CRTV News, ici, toute l'info. C'est une idée du ministère de la Jeunesse. Bien une fois de plus, nous sommes ravis de vous accueillir ici au Musée national. L'occasion nous est donnée de vous permettre de vivre ces moments d'échange entre les membres du gouvernement ici présents et les jeunes en cette 55e édition de la fête de la jeunesse. C'est une idée du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. C'est une communication gouvernementale coordonnée par le ministre de la communication. Ces moments vont vous permettre de vivre justement le dialogue entre les jeunes et les membres du gouvernement. Les jeunes vont poser des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exécution des programmes portés par le gouvernement. Et bien évidemment, les ministres auront la possibilité de répondre aux questions, de dire ce que le gouvernement fait en termes d'emploi, d'éducation, de formation, d'entrepreneuriat jeune. Nous avons le plaisir de vous accueillir, Ducila et moi-même. Nous allons vous accompagner, comme la CRTV, en donnant la parole à tous les jeunes, à tous les jeunes dans les dix régions de, de, du Cameroun. Thank you so very much, Severin Alega, ladies and gentlemen. Uh, in the next hour or so, we shall, together with young people from the 10 regions of Cameroon and those who, are found, who find themselves here at the National Museum in Yaoundé, go over the difficulties that they face, review some of the problems that they cannot find solutions to on their own, but that government has already uh, been developing these solutions in the different programs and projects that uh, the government has for young people in the country and also those who are brought and so for the next hour or so, ladies and gentlemen, we shall take you through the different questions and of course the different answers that will be presented to these young people throughout Cameroon by the cabinet ministers that are with us today at the National Museum, uh, celebrating the 55th Youth Day, a day that is being uh, celebrated in a very special context because we know that the March past was annulled because of COVID-19 pandemic, but yet it is still present and what's Still celebrating this day, giving special attention to young people of Cameroon and also giving special attention to the problems that they may face and to the answers that these problems could have, could be gone, could begin, and we could continue to give them the answers right here at the National Museum. So, Severin Lega, we shall continue as we tell our listeners, as we tell our watchers, uh, our viewers throughout the nation, watching us from CRTV Sports and Entertainment, CRTV News, CRTV mother station and listening to us on the national station of the Cameron Radio Television and why not also viewing us on the different web and internet portals of the national station of the Cameron Radio Television. Drusilla, le programme qui nous est communiqué appelle l'intervention du ministre de la communication qui va nous permettre de planter le décor. C'est vrai que nous avons suivi tout à l'heure le discours, le message du président de la République aux jeunes. Ce message est assez précis et clair dans l'énoncé, mais nous ne perdons rien à écouter le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Mr. Minister of State, Minister of Higher Education, Mr. Minister of Youth and Civic Education, Distinguished members of government, distinguished representatives of development partners, fellow young citizens, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to warmly welcome you 
to this meeting organized to celebrate the 55th edu edition of the National Youth Day in Cameroon. I thank the members of government and the representatives of development partners who have kindly responded to the invitation I sent them at the request of the Minister of Youth and Civic Education to take an, act an active part in this exchange session with young people. Lastly, and most importantly, I welcome the presence of many young people who have come to meet the government and its development partners at this talk, during which the various speakers will address them on subjects relating to their respective fields of competence. Chers jeunes, nous célébrons donc en ce jour la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Comme toutes les journées commémoratives à l'échelle nationale, continentale ou mondiale, cette journée du 11 février 2021 constitue une occasion de choix pour réfléchir ensemble sur les enjeux majeurs liés à l'objet de la commémoration autour d'une thématique centrale et d'un ensemble de problématiques pertinentes qui en découlent. Comme de toute évidence, vous le savez, l'édition 2021 de la Fête nationale de la jeunesse se célèbre dans un contexte de crise sanitaire dominé par la pandémie à coronavirus, contre laquelle le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a engagé une stratégie de riposte dès l'apparition des premiers cas de contamination au Cameroun en mars 2020. Cette stratégie nous a permis de contenir autant la pandémie elle-même que ses effets dévastateurs et de les maintenir à des niveaux plus que raisonnables. Mais il convient, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, il convient de rester vigilant car le virus circule toujours parmi nous. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la République, a ordonné que soient réduites les activités appelées à être organisées en mode présentiel qui devront se dérouler dans le strict respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement et recommandées par l'OMS. Pour autant, en dépit de ce contexte, le Cameroun vient d'accueillir en tant que pays organisateur et Ceci avec bonheur, la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations de football, ce dont nous avons au lieu de nous féliciter et surtout de rendre un vibrant hommage à qui de droit, c'est-à-dire au chef de l'État qui aura consenti tous les moyens requis pour que ce grand événement sportif a lieu au Cameroun et se déroule dans d'excellentes conditions. Chers jeunes, dans le message solennel qu'il vous a adressé hier, 10 février 2021, et qui vient d'être rediffusé en la présente occasion, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est félicité de la pleine réussite de l'organisation de cet événement, qui est eu à se tenir à travers le monde et en présence de spectateurs depuis la survenue de cette terrible pandémie. Le président de la République a tenu à louer à cette occasion l'image que la jeunesse camerounaise a pu donner de notre pays, à l'Afrique et au monde tout entier, celle d'un pays de paix, et de fraternité, 
celle d'un peuple dynamique, discipliné, hospitalier et respectueux des valeurs cardinales qui fondent la République. Il vous a exhorté à persévérer dans cette voie, dans la perspective des échéances à venir, au premier rang desquelles se trouve l'organisation au mois de janvier prochain sur notre sol de la Coupe d'Afrique des Nations qui regroupera pendant plus d'un mois les 24 pays d'Afrique qui se seront qualifiés pour y participer. Mais l'incarnation de ces valeurs ne doit pas se limiter à la sphère sportive. Elle doit sous-tendre toutes les actions et initiatives marquant votre contribution au rayonnement de notre pays et à l'émergence de la nation. C'est ce qui justifie, je crois, le choix du thème choisi pour la célébration de cette journée qui vous est consacrée, à savoir jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Vous comprenez donc que le chef de l'État est prescrit au gouvernement de la République de venir à votre rencontre afin de s'entretenir avec vous sur les questions liées à cette thématique dont la pertinence n'est plus à démontrer, ainsi que sur tout autre aspect que vous pourriez juger nécessaire à la structuration de vos conditions respectives. Pour ce faire, chers jeunes, les membres du gouvernement ici présents s'adresseront à vous, chacun dans sa sphère de compétence. Mais il s'agira surtout d'être à votre écoute pour apporter autant que possible des réponses appropriées à vos interrogations. Chers jeunes, bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie de votre bien aimable attention. And that was the Minister of Communication talking to young people who are here at the National Museum in Yaoundé and also the 60% of the Cameroonian population that is made up of young people throughout the country. We continue our search and our development of youthful resilience, uh, of courage and of d diving into opportunities for young people in Cameroon as we listen to the voice of one who represents them. She is the president of the National Youth Council, Fadimatsu Yawa Osmanu. Madam, you have the floor. Thank you for giving me the floor. Thank you for giving me the floor. The Minister of State, Minister of Higher Education, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, the Minister of Communication, Distinguished members of government, dear youth parliamentarians, ladies and gentlemen, all protocols duly respected, dear youth leaders of associations and youth movements, dear youth, it is a real pleasure and a pleasant duty to speak here today at a special hangout organized for the 55th edition of the National Youth Day. Permit me at this juncture to thank the Head of State, His Excellency Paul Beer, for always addressing the youth a message full of positive impact. Because, as he used to say, the youth are the spearhead of the nation. Allow me to thank the Minister of Communication and the Minister of Youth Affairs and Civic Education for having kindly invited their colleagues here for a special hangout so that we, young people, can build an, on all the initiatives about trainings, capacity building, employment, and socio-economic integration opportunities offered by their ministerial department. Allow me to thank all the members of government present for always putting youth at the head of their priorities. 
Mesdames et Messieurs, le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités » En temps de Covid-19, retenu pour cette 55e édition de la fête de la jeunesse, trouve son fondement dans le contexte où les jeunes, malgré la crise sanitaire, ont montré qu'ils peuvent transformer les difficultés et capitaliser les différentes opportunités mises à leur disposition en vue de leur autonomisation. We had the opportunity yesterday to listen to the head of state, His Excellency Paul Beer, in his traditional address to the youth. He talked about the three-year special youth plan and the decent employment programs. By reminding us that a lot still has to be done, and we are grateful for, his, for this special gift to the Cameroonian youth. Mesdames et messieurs, chers leaders jeunes, dans le cadre de l'initiative Youth Connect Cameroun, ce hangout spécial nous donne l'occasion de poser des questions aux différents membres du gouvernement ici présents. J'invite donc mes pères jeunes à poser des questions dans la discipline, le respect des aînés. Soyons précis et concis, mais et surtout soyons attentifs aux différentes réponses qui nous seront données par les membres du gouvernement ici présents. Afin que nous puissions, une fois dans nos localités respectives, restituer fidèlement le fruit de ce hangout spécial « Fête de la jeunesse ». Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter tous les jeunes qui ont toute distance imaginable, honorés de leur présence, afin d'être mieux outillés pour contribuer à l'avènement d'un environnement plus juste et uni, afin que, Vive le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, vive la jeunesse camerounaise une et indivisible, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence, Monsieur Paul Bia. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Thank you for your kind attention. Nous allons continuer cette euh, opération Hangout, qui est une euh, composante de l'initiative Youth Connect Cameroun, lancée en décembre 2019. Il est question de donner la parole aux jeunes, et cela se fait à distance. C'est pour cela, mesdames et messieurs, nous, nous allons vous inviter à suivre les questions qui sont posées par les jeunes dans la région de la Damawa, le centre et l'est. Nous commençons par la Damawa. Bonjour, bonjour, moi c'est Abdelaziz Mahmoud, étudiant à l'université de Ngaoundere, secouriste à la Croix-Rouge camerounaise dans la région de la Damawa. La, le thème qui nous a été imposé cette année, jeunesse, résilience et défi, défi en période de Covid-19. La Covid-19 est une pandémie qui a fait pas mal, qui a été pas mal des activités ici, surtout ici au Cameroun. Et Jusqu'à là, les mesures barrières continuent. Mais la question dont je me pose, est-ce que la genèse peut s'en sortir seule en période de Covid, sans l'aide du gouvernement Excellence, Monsieur le ministre, nous vous remercions de la tribune qui nous est offerte aujourd'hui. En fait, nous sommes lauréats du programme Triennal Spécial Jeune et nous sommes porteurs d'un projet industriel. Alors, dans le cadre du développement de notre projet, nous avons besoin d'aller mobiliser d'autres partenaires. Est-ce que, dans cette démarche-là, le MinCheck peut nous accompagner à le faire Concrètement, ce serait peut-être d'aller mobiliser des partenaires institutionnels, des partenaires techniques et des partenaires financiers. Euh, L'idée, ce serait peut-être que euh, ces partenaires-là euh, viennent en cofinancement du PTS et des fonds propres de l'entreprise. Je m'appelle Omar Amadou, chef centre d'écoute APEC Cameroun. APEC qui veut dire Action pour l'éducation, le développement et la bonne gouvernance au Cameroun. Nous avons pour cible les enfants de la rue pour une réinsertion, pour une resocialisation et une réinsertion socio-professionnelle. Et à ça, nous leur offrons plusieurs services, 
Donc, euh, la formation socio-professionnelle. Ayant participé à une activité, c'est-à-dire la réunion virtuelle entre le Cameroun, entre, euh, dans toutes les régions du Cameroun. Ici, dans la région de l'Est, nous avons eu à débattre sur le thème jeunesse, développement agricole, faible, euh, force et faiblesse. Alors, ayant participé à cette activité, ma question est celle de savoir, elle est bien sûr adressée à monsieur le ministre de la jeunesse et de l'éducation cédic ma question est celle de savoir quel est le package que le gouvernement de la république du cameroun a prévu pour le développement du secteur agricole pour la jeunesse du cameroun et de la, de la région de l'est en particulier et sans tout fois oublier les enfants de la rue merci three questions asked from three regions of cameroun from the adamawa from the center and from the east region young people who have peculiarities that they want the ministers here today to be able to address. Severin? Oui, la première question nous venait de la région de la Damawa. Est-ce que la jeunesse peut s'en sortir seule en cette période de Covid-19 sans l'appui du gouvernement? Cette question, monsieur le ministre de la jeunesse, madame le ministre des Affaires sociales, je ne sais pas qui prend la parole. Euh, étant donné que nous n'avons pas sur le plateau le ministre de la Santé publique, de toutes les façons, le gouvernement va répondre. Monsieur le ministre de la Jeunesse. Merci beaucoup euh, aux jeunes qui ont posé ces questions des régions. Euh, pour la question euh, des jeunes de la Damawa, et je pense que chaque membre du gouvernement peut répondre, mais déjà, je voudrais dire que le chef de l'État a mis en place un fonds de solidarité pour la réponse contre le Covid-19. Et à cause de ce, grâce à ce fonds, des mesures sont prises dans les différents secteurs d'activité pour apporter le soutien nécessaire aux jeunes qui... Euh, euh, se déploie dans chacun des secteurs, qu'il soit du secteur agricole, le secteur des petites et moyennes entreprises, de la formation, de l'éducation, etc. Donc, je crois que le gouvernement est conscient et les mesures sont prises pour accompagner les jeunes en ces temps de Covid-19. Ce que nous leur demandons, c'est d'être résilients, eux aussi, pour pouvoir, n'est-ce pas, résister, chercher, saisir ces opportunités qui leur sont offertes, n'est-ce pas, par le gouvernement, malgré le contexte de Covid-19. Euh, pour la question euh, du jeune euh, du centre, concernant la mobilisation des partenaires au plan triennal spécial jeune, euh, je crois que je le rassure également que le plan triennal spécial jeune ne mobilise pas que les acteurs publics, mais les acteurs non gouvernementaux également. Et à ce titre, euh, que ce soit des partenaires techniques hein, de la société civile, des ONG, que ce soit des euh, partenaires au développement, ils sont impliqués. Et la même chose au niveau euh, des finances. Vous savez que euh, les ressources du PTS... Euh, sont, euh, de, sont logés dans des institutions financières, euh, parviennent euh, euh, aux jeunes de virement de compte à compte essentiellement. Et les institutions financières partenaires qui logent ces ressources et, euh, sont parfois amenées à ajouter d'autres ressources additionnelles. En tout cas, les conventions de partenariat qui sont signées vont dans ce sens pour que euh, autant le gouvernement met une partie de ses financements, il faut que ses partenaires financiers mettent d'autres lignes de financement pour compléter celles euh, du gouvernement. Et je me félicite que certains jouent ce rôle déjà en préfinançant même, n'est-ce hein, pas, les projets de certains jeunes. En ce qui concerne l'Est, je crois que le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural est là. Quand il prendra la parole, il pourra apporter davantage euh, de réponses, mais je crois que le secteur agricole fait partie des priorités du gouvernement. Aujourd'hui, avec euh, la politique d'impôt-substitution, euh, la jeunesse doit être au devant de la scène pour le secteur agro-pastoral, pour véritablement promouvoir le Made in Cameroun, 
que et sur toute la chaîne de la valeur, c'est-à-dire de la production, commercialisation, transformation et que la consommation. Donc à ce niveau-là, je crois que l'accent et toutes les stratégies sont mises en place à ce niveau-là également et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, je crois, pourra davantage développer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces questions en ce qui concerne le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je vous remercie. We shall definitely be coming back to listen to the answers from the Minister of Agriculture and Rural Development. Uh, answers that he should be given to the youth. Who And these questions that we are listening to and these questions that these young people are answering, are asking the members of government here, were put together by their own, by, by, by their peers as they sat together in their different hangouts in Cameroon. And so we're going over to the far north region, to the littoral and to the northwest region, where young people, of course, have difficulties they want members of government to answer to. Bonjour, je suis Aïssa Toubouba, originaire de l'extrême nord. Je suis étudiante en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Marois. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, et plus particulièrement à madame le, le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Excellence, la plupart des jeunes filles de la région de l'extrême nord ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qui est concrètement fait par le gouvernement camerounais pour leur insertion socio-économique, pour les sortir de la misère, de la pauvreté, l'analphabétisme, pour faciliter leur épanouissement Merci. Bonjour, monsieur le ministre, et bonne fête de la jeunesse. Euh, je me présente, je suis Marie-Françoise Emeguet, euh, députée jeune de la deuxième UV et j'ai l'occasion aujourd'hui de vous présenter à l'endroit des jeunes de, du littoral, de vous poser une question au sujet de la carte biométrique. Alors, euh, nous louons déjà cette initiative qui certainement va apporter une solution à, à la jeunesse camerounaise tout entière, euh, mais euh, nous avons quelques préoccupations, notamment au sujet de la pratique, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons utiliser cette carte, quels sont les avantages que la carte biométrique va nous apporter, parce que nous jeunes, nous avons bien ce qui est direct, euh, sans dépôt aucun, donc nous aimerions déjà savoir euh, quels sont les avantages directs et palpables de cette carte biométrique. Ensuite, quels sont quel type de partenaires est-ce que vous avez avec la carte biométrique, vous savez, les jeunes ont des problèmes de santé, les jeunes ont des problèmes de nutrition, les jeunes ont des problèmes euh, d'éducation, de transport aussi, euh, et plein d'autres encore. Donc nous aimerions savoir quels sont les types de, de partenaires que vous avez pour cette carte biométrique. Vous savez, si vous allez chez Touristique, direct, c'est un partenariat. Euh, je pense que la plupart des jeunes ne prennent pas Touristique. Si je suis un étudiant, j'ai besoin... Euh, de la papeterie, j'ai besoin de me nourrir. Euh, si je suis un élève, j'ai besoin d'avoir des livres. Et souvent, ce n'est pas évident avec euh, euh, la conjoncture économique. Ce n'est pas toujours évident. Donc, certainement, les librairies en partenariat seront un atout. Excellence, je suis Amadou Adamou, bénéficiaire du PTS dans le domaine d'embauche. Mais après avoir souscrit au fond, aux formalités de création de mon entreprise en décembre 2020, j'ai été surpris par les agents des impôts qui m'exigent les patentes de 2021, au motif que l'exonération fiscale prévue par le texte est d'un an et arrive à échéance le 31 décembre de l'année. Comment faire pour que les jeunes bénéficient de l'exonération fiscale de deux ans de manière automatique Alors, nous avons reçu les questions de l'extrême nord et d'autres régions. Euh, Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille est interpellée par l'extrême nord qui demande ce que le gouvernement fait pour euh, sortir les jeunes qui n'arrivent pas à aller à l'école. 
Euh, il y a également le ministre de la Culture qui est intéressé. Madame le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question posée par l'étudiant de l'extrême nord. Je voudrais dire que euh, par rapport à la jeune fille qui ne va pas à l'école, le ministère de la promotion de la femme et de la famille dispose de structures qu'on appelle des centres de promotion de la femme et de la famille. Il y en a 107 sur du, dans l'ensemble du pays. 100, un centre sont fonctionnels. Et là-dedans, les jeunes filles qui, pour une raison ou pour une autre, sont sorties du système scolaire classique, peuvent entreprendre des formations. Dans quel domaine Technologie de l'information et de la communication, textile et industrie de l'habillement, agro-pastoral, hôtellerie-restauration. Il y a aussi des modules qui sont transverses, la gestion des projets, l'intervention sociale et nous avons aussi l'alphabétisation fonctionnelle que nous faisons avec l'appui des ministères en charge de l'éducation. Maintenant, il y a des, la durée des formations varie de la euh, filière choisie, parce qu'il y a des formations qui vont jusqu'à deux ans, comme l'industrie de l'habillement, textile et l'industrie de l'habillement. Il y a d'autres qui sont dispensés à la carte, qui peuvent aller en fonction, en fonction des besoins de la personne qui sollicite la formation. Donc, ces, fonds, ces, ces, ces formations sont disponibles sur l'ensemble du territoire national et prennent en considération les priorités, les habitudes de la région. Par exemple, si nous sommes en zone rurale, nous allons tendre à privilégier l'agro-pastoral parce que nous aurons beaucoup plus d'espace. Donc, euh, ces formations existent et elles sont accessibles et nous prenons en compte la situation socio-économique de la personne qui sollicite la formation. Il est arrivé qu'un qu futur apprenant sollicite une dispension des frais de formation qui sont assez bas, mais assez souvent, on va se retrouver avec des, gens qui, des jeunes qui veulent être formés, qui n'ont pas de moyens, et on donne l'instruction aux responsables de la formation de les accepter en formation sans rien demander. L'apprenant aura juste l'obligation de trouver le matériel qu'il faut pour la dite formation. Donc voilà ce que je peux dire pour ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille fait pour les jeunes. Ça ne s'applique pas seulement à l'extrême nord. Nos centres se trouvent dans les dix régions. Les 107 qui existent déjà ne répondent pas à la demande, aux besoins, mais nous les construisons progressivement avec ce que l'État met à nos dispositions. Nous bénéficions aussi de l'appui de certains partenaires, de certains projets structurants qui, qui identifient les besoins dans la localité où le projet passe et peuvent nous permettre et peuvent construire un centre ou une autre structure qui permet à nos jeunes et à nos femmes de s'en sortir. Merci beaucoup. Thank you, Madam Minister of Women's Empowerment and the Family. We take back this question uh, that was asked um, about arts and culture. Uh, what are some of the things that the government is doing to promote arts and culture among young people? We know that young people in Cameroon are talented in diverse fields, uh, uh, in different domains of arts. They are excelling on the international scale. What is the country doing specifically to ensure that Cameroonians uh, who are in the different parts of Cameroon, not only in the, in the urban zones, can get uh, uh, help, can get support, can get, get assistance to be able to and uh, make it through in the domain of arts and culture, Mr. Minister. Je voudrais, je voudrais remercier le jeune compatriote qui a posé la question et d'emblée le rassurer que les missions assignées au ministère des Arts et de la Culture sont 
essentiellement en ce qui concerne la jeunesse, concerne l'encadrement de cette jeunesse et l'appui à la détection des talents. Il faudrait dire qu'à ce jour, il y a d'abord eu la loi Il y a eu la loi 2020 du 20 juillet de cette année qui va permettre la restructuration de, du mouvement artistique et culturel camerounais. L'avantage de cette loi est d'organiser les artistes en discipline. Cela au plan horizontal, au plan vertical, nous allons de façon pyramidale organiser, organiser les compagnies au niveau des communes, organiser les unions au niveau départemental, les guildes au niveau régional et les fédérations au niveau national pour la détection à tous les niveaux de la République des jeunes talents. Cela est en cours. Si jusqu'à présent, ils ont travaillé de façon personnelle, cette structuration va permettre un encadrement de proximité. Toutefois, il demeure qu'actuellement, des pôles artistiques fonctionnent. Ils sont 24 et couvrent toutes les disciplines artistiques. Si aux jeunes talents d'être détectés et d'être accompagnés, à travers tout simplement la caisse, le fonds spécial qui a une, un nouveau régime. Le, le fonds spécial va désormais fonctionner avec en partie des recettes qui seront propres au ministère des Arts et de la Culture. Et chaque année, nous dégageons après les réunions de la Commission nationale, la Commission des lettres, nous détectons les meilleurs talents et qu'ils soient accompagnés. À présent, il y a des festivals qui sont organisés, des jeunes sont accompagnés. Et pour ceux qui sont, comme celui qui a exprimé sa doléance tout à l'heure, dans une région, il s'agit simplement de saisir le ministère, les, les autorités locales qui nous transmettent les dossiers, dès qu'ils sont examinés, un accompagnement est, accomp est immédiatement arrêté. À ce jour, que chaque artiste sache que, avec tout simplement l'érection de la culture au niveau de la stratégie nationale euh, de développement SN30, dans le secteur industrie et services, la culture a quitté le secteur social pour devenir un élément important de développement de la croissance de l'emploi au Cameroun et les opportunités sont énormes. C'est tous ces efforts qui vont permettre que dans toutes les localités du Cameroun, les problèmes des jeunes artistes soient adressés et qu'ils soient accompagnés. Nous leur demandons de simplement s'impliquer pour concrétiser la nouvelle impulsion que le chef de l'État vient de donner à travers son discours de cette année, où il demande aux jeunes de persévérer dans leurs efforts et de continuer à travailler sans relâche. Le ministère des Arts et de la Culture est là pour les accompagner. Je vous remercie. Nous reprenons la route des régions, les quatre dernières régions. Nous avons des questions, des préoccupations des jeunes qui sont exprimées à travers les éléments que nous invitons à... Écoutez. Hello, youth. I am Delphine Asanga from the Northwest region of Cameroon, and just want to wish us all a happy 55th Youth Day. And I just want to give a small presentation on the Youth Day theme: Youth Resilience, Challenges, Opportunities in Times of COVID-19. I want to encourage the youth out there that they should be able to stand in times of difficulties and they should be able to take COVID-19 as your focus and 
oftentimes when challenges come, don't just see it as sitting, but try to see opportunities in these challenges. And I know COVID-19 has been a breakdown for many of us youth, and I want to let you know that see it, that every, for every breakdown is a preparation for bigger breakthroughs. And I want to encourage the youth to not feel defeated, but take upon this moment, especially the younger ones. And COVID-19, it's a, it's a world health scotch that is affecting all the races, the young, the old, and especially the youth. For some of us that are much, much stronger, still have more energy than the older persons, we should pick up opportunities. And for those of us that are entrepreneurs, we can see this season, this period, as a time to come up with maybe projects and project ideas that could help us to get funds and other stuff to, to, to move up, opportunities to move on with. Because as youth, if you don't go for opportunities, you don't know how much favor you carry. So please, I'm encouraging us all to stand strong in this time and see something better and something bigger out of it. Je suis Sam Augaston, résident de la ville de Bafsam Premier. Le thème de la jeunesse en cette 55e édition de la fête de la jeunesse sera jeunesse, résilience, défi et opportunité en temps de Covid-19. Une question me vient en esprit tout le temps. Quelles sont les différentes actions que l'État mettre sur pied au quotidien pour pouvoir accompagner les jeunes à être plus résilients face aux différents Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je m'appelle Oyum Charlie de la région du Sud. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Monsieur le ministre, La mise en place des conseils municipaux jeunes est-elle un aveu d'échec du Conseil national de la jeunesse Sinon, quel est l'intérêt de la création de cet organe Et d'où proviendront les ressources financières et matérielles connaissant les tensions des trésoreries des mairies Prince Paul Ngale, the president of Cameroon National Youth Council for Faco Division and the regional president, the acting regional president for Southwest Region. The team this year for the National Youth Day is Youth Resilience Opportunities Challenges with COVID-19. We come to understand that this team this year it's a wonderful team for the youth. We want to thank the head of state for this wonderful team. Because we understand that this team, for us, for him to say that we are resilient, it means he knows the toughness that we are going through. And by saying that means he's encouraging us that we should not give up. And he knows the challenges such like when we stop school because of COVID-19. And things are moving back, moving back smoothly. Gradually, they are moving back. Children are going back to school. That is a sign to, for us to understand that the COVID-19 will come and pass. But we should not give up and we should not minimize it. We should continue working hard through the advent of the COVID-19 with the challenges we are going to overcome. And again, he's talking about opportunities. He's making us to understand that no matter what is happening with the COVID-19, we have to stay focused, use the opportunities that have been put in place for us to use them positively. We should not give up. It's a very wonderful team that encourages us. If we, if we understand that he acknowledge our efforts, we understand that he is happy when we are working hard. We understand that there are many other opportunities that he's going to give us. So I therefore encourage every one of us in Cameroon to stay focused and have confidence in the other states. And also those of the Southwest region, I encourage you in particular to have confidence to the head of states, especially as 
this particular thing is concerned. Thank you. Young people from four regions of Cameroon, from the northwest, from the west, the south, and the southwest region, all if not all of them, I think, uh, talking about the resilience of Cameroonians, the resilience that the youthful generation must prove as they go, th go through the different challenges that the country faces, COVID-19, and of course, the, the, the socio-political uh, situation in the northwest and southwest regions. Uh, we know that these two regions have for some struggling through the weight of this crisis and these young people uh, would not stop from saying from encouraging themselves and telling themselves that it is necessary to be courageous to seize the different opportunities that the country is providing them to be able to stand up in the face of these challenges and these two regions too uh, have been having a little issues here and there with education we shall be asking madam minister of secondary education to give a word to these young people who are out there in the northwest and in the southwest regions uh, about how they should face this situation uh, that they are living in, the, in these regions when it comes to education, when it comes to living out uh, the different things that youth in their category must live out in the fields of education. Madam Minister of Secondary Education. Yes, ma'am. The young people have been encouraging themselves uh, as to going back to school, as to going back into getting back into activities that will give them uh, uh, the socioeconomic push that they need to be able to stand up as young, young people in the country. And we're saying that it is very beautiful, such a thing that they can think of and always want to go out of the situation that they face themselves. So like the mother of secondary education that you are to these young people, what advice are you giving them, especially as we know that the Northwest and Southwest regions is still a are uh, still regions that are prone to risks when it comes to children and students and pupils going back to school. Thank you very much. Thank you very much. I'm very, very satisfied that you have that kind of uh, optimism expressed by you. And it's what we are trying to ask everybody, every child who is going to school, to have. Be very optimistic because those who are frightening you, frightening you from not going to school would like for you to simply sit back and not go to school and not fulfill the aims of the government. And we in secondary schools are trying to ensure that we educate you on how to go to school during risky times. And so uh, UNICEF and, uh, Minis and uh, MINISEC are trying to educate the, uh, the children and teachers on what to do. What do you do when a terrorist suddenly gets into your classroom? What do you as a teacher do? What do the children who are learning, what do the learners do? This is, in fact, we are having the seminar that is going on now to ensure that every teacher knows how to handle his class during uh, these risky times. Please go on, and what I will ask you is that you have to try to also increase information that is given to the uh, persons of law enforcement. You know, they will be able to work against the terrorists only as much as you are able to give them the information. Mm -hmm. After all, the terrorists are living with us. We know that. Everybody knows that. They are eating. They are feeding themselves. We are giving them the food. They are going to the markets. And therefore, everybody should be quite ready to know how to hand information. The intelligence environment should be enhanced so that our people of law and order can do better to ensure that the children go to school. We're very happy with this attitude. Please keep it up and continue to go to school. Nous venons donc de boucler cette première partie de questions, des questions que nous avons reçues des dix régions du Cameroun. Il faut rappeler que les questions tournaient autour de l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il y en a qui ont parlé de la résilience en cette période du Covid. 
il y en a qui sont inquiets parce que les jeunes filles ne vont pas à l'école. Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille a eu à apporter des éléments de réponse. Mais nous rappelons que cet exercice qui nous rassemble ici au musée national consiste à donner la parole à, aux jeunes qui sont dans les régions. Mais également derrière nous, il y a beaucoup de jeunes qui ont également des préoccupations à soumettre aux membres du gouvernement de Sina. I'll have to take your microphone, Aliga. We shall continue uh, listening to young people in Cameroon. They are also here in Yaoundé at the National Museum where we are right now. And they shall be telling us, you know, the difficulties that they face in the different fields of life. They must have preoccupations. And I'm sure we shall come out here uh, with all the answers, maybe not all the answers, but most of the answers that these young people in Cameroon need to be able uh, to go about their daily activity, to be able to break through uh, the difficulties that they are facing, not only in the country, but also abroad. Because we know that Cameroon is not only taking care of young people in the country, but it also has programs and projects for those in the diaspora. And so we shall listen to some questions of young people who are here with us at the National Museum. Uh, we shall be going to them as we turn around to the crowd. Uh, I'm picking here and there whoever can give us one question that they think must be asked to a member of government today. Thank you for giving me the floor. I'm Ashul Atambun Wilfred, Divisional President for Cameroon National Youth Council, Momo Division, Northwest Region. Pounyan Regional Councillor for the Northwest Regional House of Assembly and a Youth Parliamentarian for Momo. My question is addressed to Madame the Minister of Secondary Education. Your Excellency, during this time of COVID-19, school schedules are in two shifts. Given that in town, we have teachers. What is done in rural areas for teachers to be available. Given that students were killed in classrooms in Northwest and Southwest region, creating fear, what measures have been taken to avoid killing from happening again in these regions or other regions? Thanks for keen attention. It has been your humble servant. Madam Minister has heard the, listened to the question. I'm sure she would have. Yes, ma'am. Thank you very much for asking the question. Uh, let me first of all point out that uh, there is something wrong in your question. And you know that for you to study well, you have to first of all understand uh, what is happening. Because you say uh, school schedules are in two shifts. Please, school schedules are not in two shifts. The schools that have over enrollment are encouraged to cut their enrollment into two. And therefore, your classes, the classrooms should have 50 students per class. And so if you have 100 students, it means that you're going to have one section of the class come in the morning and the other in the afternoon. And those in the rural areas are not, you are not supposed to do a two-shift system because you don't have over-enrollment. The over-enrollment only happens in the rural, in the, in, the, uh, in the cities. Please, so don't say, what, I, what I'm correcting you about is that don't say that our schools, all our schools are having a two-shift schedule and therefore you in town have teachers and those in the rural areas don't have teachers. Please don't take school as a matter for you to make money. The proprietors, if you don't have too many students, you are not supposed to have two shift system so that you start looking for how to pay the teachers. It just doesn't work. Enough, just enough students. You carry on as usual, business as usual. You don't have a two-shift system. So please, I hope you have, that, uh, you have that right. In the rural areas, no shift system. And so if any school asks me to pay extra time, when you're not supposed to have a double shift, you will not have it. 
you have to look for the money to pay those teachers you are bringing in when you divide your class into two, whereas you are not supposed to divide the class. Uh, what is the other now? Um, Given that students were killed in classrooms in the Northwest and Southwest, creating fear, what measures have been taken to avoid this killing happening against in these regions or other regions? Please, while you're being resilient and brave, don't tell yourself that this killing is going to finish today. We cannot give it time. Similarly, with the virus that we have today, you cannot say that you're going to have the virus will finish tomorrow. And that is why children must continue to wear masks. Children must continue to do social distancing. Students must continue to wash their hands because we are not in post-COVID. Our head of state has told us that. And I've told all the principals of schools that the school premises are not meant for students who don't want to wear masks. If you don't want to wear masks, please leave the school. Go back home. And I have told the parents, students are not bringing COVID from school. It can come from home. Parents, you can give us COVID. It is not we who are giving you COVID. So be careful. Let's not try to run away from the truth. The fact is there. We are all in this whole business of taking care of what is happening to our children. So that's for COVID. But for this whole thing about killing children in the Northwest, I know we've taken the brunt of it. Our teachers, our children, we are in trouble. But this thing will only finish finish as long as we want it to finish. If we don't want it to finish, it will not finish. These children are living with you in the villages. They are in your homes. If you don't want the killings to finish, the killings will not finish. If you want the killings to finish, it will finish because you will be able to collaborate with the armed forces to give important and collaborative information. Where they have killed, they have killed because intelligence was given to them. And so I'm asking my dear uh, uh, president, he had so many titles, please work with your titles, work with your friends, tell them what to do. Don't tell on others who go and report others because that's what you're doing. Those who are trying to help the, uh, the armed forces, the others go and tell on them. Why do you tell on them? If you don't want to do it, let another person do it. It's very important for children to know how to be vigilantes. We all have to be vigilantes because we are all at risk. Thank you. Nous rappelons les spectateurs et aux auditeurs du poste national en cours est suivi à la fois la à la télévision. Mais le journal de tous les commande qu'on va se séparer un tout petit peu d'eux. On va le retrouver juste après ce journal. You're listening to the 1 p.m. news that comes up in uh, less than two minutes. So they shall be with, rejoining us after the 1 p.m. news. But we continue here at the National Museum for our TV and our web listeners, viewers, I beg your pardon. Young people are still um, lining up to ask questions because the questions are in hordes and we will take them as they come. We have another young man and another young woman who are standing by with their questions for their particular ministers. Let's listen to them, please. Merci de me passer la parole. Je suis Pendon Mizak, président consultatif du CNJC. Région du Nord, département de la Benue, arrondissement de Gawa 3. Question à Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Son Excellence, Madame le ministre, votre département ministériel est à pied d'œuvre pour garantir à un plus grand nombre un logement de sang. Nous vous en félicitons. Mais si la, si la politique d'investissement social de l'État, en collaboration avec 
ses partenaires et à encourager, les jeunes éprouvent de nombreuses difficultés. Pour accéder à ce logement du fait des contraintes en termes de garantie et d'avance pluriannuelle exigée. Aussi, compte tenu de la vulnérabilité qui nous caractérise, y aurait-il des mesures incitatives pour faciliter l'accès du jeune à ce logement social La carte jeune biométrique ne pourrait-elle pas servir de prétexte à son détenteur pour bénéficier de quelques réductions Je vous remercie. Oui, il y, y, y a une jeune dame qui est là. Vous posez votre question, s'il vous plaît. Merci de me passer la parole. Je suis Bézouyanta Dorcas, étudiante au Centre de formation professionnelle des arts et des métiers. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Monsieur le ministre, tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence effective à cet échange. J'ai deux préoccupations. Première, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, votre département ministériel a mis en œuvre l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Une très belle initiative devrait, qui devrait permettre de disposer des évidences et de perspectives claires en matière d'emploi et de la formation professionnelle. En son temps, il a été élaboré le programme national de l'emploi de jeunes en abrégé Panèche. À quand le début effectif de mise en exécution du panèche. Les jeunes pourraient-ils, au-delà de la dite, au-delà du dit programme, bénéficier davantage liés à leur statut L'approche jeune ne pourrait-elle pas constituer les motifs de fixation de quotas en termes d'emploi et de postes de travail à offrir aux jeunes Deuxième préoccupation, la formation professionnelle, selon les derniers rapports d'analyse, des données statistiques sur la jeunesse produites par l'Observatoire national de la jeunesse arrivent en deuxième position des besoins et sollicitations des jeunes. Accéder à une formation demeure cependant une dure épreuve de patience et un grand investissement qui s'accommode très peu avec nos comportements en tant que jeunes. À l'aube de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement qui met un accent sur le développement est inclusif, surtout en notre faveur en tant que jeunes. Pourquoi ne pas initier un vaste programme que l'on pourrait baptiser « Formation professionnelle pour tous » Merci, Monsieur le ministre. Madame. The Minister of Employment and Vocational Training would answer to those preoccupations from the young lady we just listened to. Très bien. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie, madame, de me donner l'opportunité de parler de la formation professionnelle. S'agissant d'abord de la première question, à quand la mise en œuvre effective du plan d'action nation pour l'emploi, le plan d'action, oui, national pour l'emploi des jeunes Alors. Je consulte mes fiches qui me disent que ce plan a été élaboré et mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui du programme des Nations Unies. Il en a existé deux. Le premier a démarré, daté donc de 2008 à 2012 et le, troisième, et le deuxième de, 2016, de, deux, euh, de 2012 à 2016. L'objectif était donc de disposer d'un cadre global d'action servant d'instrument de mise en œuvre de différentes déclarations, engagements et autres initiatives nationales pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans notre pays. Ce plan visait la création de 100 000 emplois jeunes en milieu urbain, renforcer chaque année au moins 500 000 emplois dans l'économie urbaine et créer au moins 2 millions d'emplois dans le secteur agro-pastoral. Chers jeunes, plusieurs départements ministériels ont contribué à la mise en œuvre du panège dans nombre de secteurs au rang desquels 
le secteur industriel avec le, le PED et le PREJ et du FNE, le secteur 2 rural avec le projet PAJ et AFOP au Minader et au Minepia, le secteur informel et l'emploi des jeunes au PIAZI, au Minefop et Pager U. Je puis vous assurer que l'évaluation et la mise en œuvre de cet important outil nous permettra de mesurer à juste titre son efficacité. La deuxième question que vous posez, euh, à savoir, est-il possible d'avoir, de généraliser la formation professionnelle au point que cela soit accessible à l'ensemble des jeunes euh, je, euh, je voudrais, euh, euh, chère madame, vous dire la réponse est oui. Pourquoi Parce que le chef de l'État a choisi une date, 2035. Il a fixé un objectif, émergence de la nation. Et cette émergence doit s'effectuer de manière que tous les Camerounais, quelle que soit leur position, quel que soit le, le, leur lieu d'habitation, qu'ils soient donc des architectes, qu'ils soient donc des ouvriers de la mise en œuvre de cette émergence. C'est-à-dire que cette émergence doit entraîner l'ensemble des 25 millions de Camerounais que nous sommes aujourd'hui. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que chacun d'entre nous ait un métier. Vous n'êtes utile, vous n'avez un, un emploi que parce que vous avez un métier. Et pour avoir un métier, il vous faut la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle doit être transversale et universelle. Et c'est pour cette raison, donc, que dès lors que nous parlons de l'émergence et que notre nation s'insère dans, dans le cadre des échanges universels, cette formation professionnelle doit répondre aux normes et aux exigences des standards internationaux. C'est donc pour cette raison que le président de la République a mis en place la loi relative à la formation professionnelle. Cette loi codifie la formation professionnelle. Cette loi, en plus donc de codifier, prescrit l'établissement de mettre en place une liste de toutes les formations et de, et, et de tous les métiers attachés à chaque formation. Et en plus, d'avoir la nomenclature de tous les métiers avec les formations professionnelles irrelatives. Mais cette loi également révolutionnaire permet donc de mettre en place un cadre national de référence qui permet l'évaluation et la certification des compétences et des qualifications professionnelles. Qu'est-ce à dire C'est-à-dire, donc, pour, remettre, pour répondre aux exigences internationales en termes de normes, rien ne doit être fait au hasard. C'est donc pour cette raison que dans le cadre donc, de l'évaluation et de la certification, nous sommes sûrs que la formation professionnelle que nous dispensons à l'ensemble de la nation obéit aux prescriptions qui sont celles des standards internationaux. Voilà donc, madame, ce que je dirais. Et en plus, et en plus vous vous souvenez qu'à chacune de ces sorties, le président de la République nous a toujours dit que le problème qui lui tient particulièrement à cœur, c'est le problème du chômage des jeunes. Et c'est donc pour cette raison qu'il a décidé donc de faire de l'emploi une cause nationale et de la formation professionnelle une priorité nationale. C'est donc dans, cette cadre que, dans ce cadre que s'emploie mon département ministériel. Il a également prescrit à son gouvernement de mettre en place la politique nationale de l'emploi. Cette politique nationale de l'emploi existe et il existe également son plan d'action prioritaire qui permet donc de mettre en œuvre la politique nationale de l'emploi. Cette politique, donc sur le plan économique et en termes de dépenses publiques, prescrit donc au gouvernement, dans le cadre des allocations budgétaires, chaque département ministériel qui aura eu une allocation budgétaire doit veiller à ce que ces investissements autorisent la création des emplois. 
Et c'est donc pour cette raison qu'on a mis en place également ce qu'on appelle le IMO, c'est-à-dire euh, euh, une activité à haute intensité de main dœuvre cest C'est-à-dire que tout investissement dans un département ministériel, qu'il s'agisse de l'agriculture, des travaux publics, et ensuite, tous ces investissements-là doivent privilégier la création des emplois. La deuxième chose toujours prescrite consiste à dire donc que, afin de faire face au problème de chômage des jeunes, le chef de l'État encourage la mise en place des PME, des PMI, encourage également la mise en place, la possibilité qui doit être donnée aux jeunes pour l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que, évidemment, il y a l'État qui est un très grand employeur, mais il y a également le secteur privé qui est un très grand employeur. Mais il y a malheureusement ceux qui ne peuvent trouver ni l'emploi au niveau du secteur public, ni au niveau du secteur privé. C'est donc pour cette raison qu'il doit leur être donné la possibilité, dans le cadre de la formation, d'avoir des métiers qui leur permettent de s'installer à leur propre compte. Voilà, madame, votre question m'a donné l'opportunité donc de faire le tour d'horizon de cette question. Mais maintenant, si vous avez des questions encore beaucoup plus pointues, nous sommes disposés à vous écouter et à apporter des réponses idoines à toutes les questions qui vous préoccupent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le sous-secrétaire des Nations Unies, directeur exécutif adjoint d'ONU Habitat, vient de visiter le Cameroun. Et pendant son séjour, on a beaucoup parlé de logements sociaux. Monsieur le ministre de la Communication, un jeune a posé cette question. La SIC envisage de construire 40 000 logements. Est-ce qu'il y a des mesures initiatives pour faciliter l'accès des jeunes à ces logements sociaux Et voudrais savoir si la carte jeune biométrique pourra servir de prétexte à son détenteur pour bénéficier de quelques avantages. Monsieur le ministre. Mais merci. La question est posée naturellement à madame le ministre de l'Habitat, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Euh, je ne peux pas naturellement apporter des précisions en ces lieux et places, mais du fait de la solidarité gouvernementale et ayant la responsabilité d'assurer un peu la modération de, de cet échange entre jeunes et membres du gouvernement, ce que je peux dire au nom de, du gouvernement, c'est que la question de l'habitat est une question prioritaire qui a toute sa place au sein du gouvernement. C'est une préoccupation majeure du chef de l'État, du gouvernement de la République, celle de favoriser l'accès du plus grand nombre à l'habitat. Et ceci s'est traduit depuis de longues années par des programmes qui sont exécutés par les sociétés d'État, comme la Société immobilière du Cameroun, la SIC, également d'autres sociétés qui sont dans le domaine de l'aménagement des terres, la maïture, et nous voyons bien que le gouvernement accorde à, à cette question une priorité. Et on a vu des programmes également qui ont été lancés ces derniers temps de construction des logements sociaux sur l'ensemble du territoire national, pas seulement à Yaoundé ou à Douala, mais dans, dans nos régions. Vous, vous irez à l'est, vous irez euh, au nord, vous avez des programmes qui sont euh, lancés et, et qui consistent à construire des logements d'accès raisonnable, d'accès possible à nos concitoyens, car nous savons que accéder au logement n'est pas chose facile. Donc, ce que je peux dire à l'endroit de notre jeune compatriote qui a posé cette question sous réserve des précisions qui seront apportées par madame le ministre de l'Habitat, c'est que le logement social a justement pour vocation de permettre aux, à ceux qui ont un pouvoir d'achat moyen d'accéder à ce logement. La question, effectivement, est c'est de faire en sorte que ces logements euh, aient véritablement cette 
essence, que ce soit évidemment des logements qui euh, permettent à l'ensemble de nos concitoyens qui n'ont pas toujours de très gros salaires de pouvoir y accéder. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement se penche sur cette question et euh, il, il est question que la plupart de ces logements qui ont été construits, notamment à Olembe ou, ou à Douala, permettent à nos concitoyens d'y accéder. Ça signifie qu'il faut réfléchir à la détermination des coûts qui soient euh, le plus accessibles possible à nos concitoyens qui ont des, 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 des salaires plutôt moyens. Donc, cette préoccupation, je vais la répercuter à madame euh, la ministre de l'Habitat. Ce que je dis au nom du gouvernement, c'est que c'est une préoccupation majeure et euh, naturellement que nous essayons d'aborder aussi en liaison avec des organisations internationales telles que euh, ONU Habitat, qui en, en coopération avec euh, le gouvernement euh, essaie de faciliter l'accès non seulement à la construction des habitats euh, à, à loyer modéré, de façon à ce que, euh, au fil des ans, le plus grand nombre de nos concitoyens puissent avoir un logement personnel, un logement pour chaque famille. Voilà ce que je peux vous dire, de façon très générale, mais euh, naturellement, Madame la ministre de l'Habitat aura certainement, si vous vous approchez d'elle, d'autres précisions à vous apporter sur ce qui se fait actuellement dans le cadre de la promotion des logements sociaux. Answers that we've received from the Minister of Communication while awaiting, like he said, uh, more precisions from the Minister of Housing and Urban Development. Thank you very much, Your Excellency. We continue uh, listening to the preoccupations of young people in Cameroon. They are still with us here at the National Museum in Yaoundé. They have things to say, they have questions to ask, they have solutions they are seeking from members of government and from the Cameron government as a whole. We'll turn our eyes to the young lady who is in traditional attire of the Northwest region, uh, the Togo. Good day, ma'am. Your answer to the members of government here. Good afternoon and thank you for giving me the floor. My name is Omi Cynthia Ngoya a master's student in political science in the University of Bamenda. I'm a youth participant in local governance organized by a network for solidarity, empowerment, and transformation for all, new setup. My question is addressed to the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social, Economic, and Handicrafts. Your Excellency, it is with great hope that we welcomed the establishment of the agreed management centers CGA, we saw this as a real willingness on the part of the government to reduce the mo mobility rate of our companies on the, na on the national scene, except that in the hinterland, these structures are non-existent. Some people make commitments in Yaoundé and make very little efforts to support us in our villages. Their promoters argue that it is due to lack of resources. So, what measures have been put in place to enable these structures to truly play their role among young people with very limited means to support the operating costs of CGA? Thanks for your keen attention to my question. Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour répondre à cette préoccupation. Oui, le micro est ouvert. Bien, je voudrais remercier la jeune dame pour la question qui a été posée au sujet des centres de gestion agréés. Je vais d'abord revenir sur la philosophie générale qui a guidé l'établissement des centres de gestion agréés. En fait, ils ont été mis sur pied pour faciliter l'enregistrement des entreprises nouvellement créées en leur octroyant des facilités en termes d'accompagnement juridique, en termes d'accompagnement fiscal, lorsqu'elles sont passées par les centres de formalité de création d'entreprises. 
Lorsque dans ces entreprises nouvellement créées, euh, sont, euh, l'ont été dans le cadre des centres de formalité de création d'entreprise, elles bénéficient d'une année d'exonération de paiement de la patente. Et euh, quand euh, ces entreprises ainsi créées dans les CFCE euh, s'enregistrent auprès des CGA, c'est-à-dire les fameux centres de gestion agréés, c'est de deux ans d'exonération de patente dont elle dispose. Cette adhésion donc, ouvre un entrepreneur au primo-accédant, comme nous l'appelons, euh, au monde de l'entreprise, de bénéficier donc de ses conseils fiscaux gratuitement par un inspecteur des impôts. Et l'autre aspect, c'est que ils bénéficient d'une réduction de 50% de leur impôt sur les revenus. En fait, ces mesures ont été mises en place pour stimuler l'inscription des jeunes auprès des centres de gestion agréés lorsqu'ils mettent sur pied une nouvelle entreprise. Cependant, la question que pose la jeune dame, c'est comment est-ce que, au delà du maillage actuel qui est constitué de 20 centres de gestion agréés, en fait d'une vingtaine sensiblement, on pourrait les avoir sur euh, toute l'étendue du territoire et que des jeunes qui ne soient pas euh, basés uniquement à Yaoundé ou à Douala euh, puissent accéder à ces centres même lorsqu'ils sont dans l'arrière-pays. Alors, nous avons d'abord souhaité que les promoteurs des centres de gestion agréés se regroupent dans le cadre d'une instance fêtière. Regroupés dans le cadre d'une instance fêtière, il est possible de mutualiser leurs efforts, leurs investissements, de développer leur réseau d'implantation sur le territoire national en mitigeant les coûts, mais davantage aussi de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation d'inscription de ces nouveaux, de ces primo-accédants au monde de l'entrepreneuriat au centre de gestion agréé. Et c'est ainsi que mon département ministériel avait financé déjà l'installation des premiers CGA, mais aujourd'hui, au regard de certaines contraintes financières, il ne nous est pas possible de financer l'établissement de ces CGA, parce que c'est d'abord des investisseurs privés. Très souvent, c'est des inspecteurs des impôts euh, qui viennent de partir à la retraite, qui décident effectivement de mettre sur pied ces centres de gestion agréés à cause des conseils fiscaux et juridiques qu'ils peuvent octroyer donc aux adhérents dans le cadre de ces centres. Et donc, euh, nous euh, pensons que à travers la mise sur pied de cette fêtière qui a vu le jour lors de la dernière campagne de sensibilisation d'inscription au centre de gestion agréé que nous avons tenu à Ibolova en août dernier, eh bien, nous allons poursuivre cette opération pour l'année 2021 dans le sud-ouest à partir de Limbé pour porter justement ces informations autour de l'adhésion des jeunes promoteurs de PME dans les centres de gestion agréés. Ceci permettra de combler les déficits en termes d'information, de vulgariser les dispositifs en fait, de CGA et surtout de nous assurer que ceci facilite l'implantation de nouveaux centres de gestion agréés sur toute l'étendue du territoire. Et nous comptons amplifier donc la communication sur les avantages de l'adhésion à ces CGA, y compris même sur les dispositions prévues par la loi des finances 2021, qui accorde des avantages fiscaux particuliers aux start upers enregistrés dans les incubateurs et les CGA. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans les facilités à accorder aux jeunes qui s'inscrivent dans les centres de gestion agréés, mais ceci fera l'objet de concertation entre la fêtière qui est née il y a quelques mois, 
le ministère des Finances et notre département ministériel. J'espère que ces clarifications ont été utiles pour confirmer qu'effectivement, c'est une dynamique qui a pris corps et qui a vocation à se renforcer pour susciter davantage d'inscriptions de nos jeunes promoteurs de PME dans les centres de gestion agréés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va prendre deux questions, des questions posées par des jeunes. Are young people ready to give us two more questions uh, to the members of government present here at the National Museum in Yaoundé? Merci de me donner la parole. Je suis Bassom Bassom Simon Valère, jeune apprenant d'un centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de Yaoundé. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Monsieur le ministre, au Minader, plusieurs projets mis en place par le gouvernement sont destinés à l'autonomisation des jeunes. Cependant, l'enclavement considérable de nos villages, le faible niveau de mécanisation ainsi que l'accès aux semences améliorées constituent de véritables parcours du combattant qui émousse le dynamisme des jeunes et décourage ceux qui veulent oser. Monsieur le ministre, quels sont les mécanismes concrets mis en place par votre département ministériel afin d'encourager les jeunes à se lancer véritablement dans l'agriculture de deuxième génération que le chef de l'État appelle de tous ses voeux Merci, Monsieur le ministre. La deuxième question, rapidement. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est M. Siebetio Choko Tejislin, euh, étudiant au CEFPAM. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Enseignement supérieur et professionnalisation des enseignements et employabilité. Que fait l'enseignement supérieur pour la professionnalisation des enseignements supérieurs et l'employabilité des jeunes Merci. We shall start with the Minister of Higher Education before going over to the Minister of uh, Agriculture. Mr. Minister of Higher Education, please, can you answer to the question asked by the young man? Merci, uh, <coughs> ce jeune étudiant. Je voudrais dire euh, très simplement que le président de la République nous a prescrit euh, un triptyque que nous sommes en train d'appliquer. Un, l'assurance qualité. Deux, la professionnalisation des enseignements. Et trois, l'employabilité des diplômés. S'agissant de l'assurance qualité, naturellement, les universités créditent les étudiants d'une plus-value euh, fondamentale dans les savoirs savants, les savoirs être, les savoirs faire, et ainsi de suite, afin que les universités soient <coughs> ça rime à l'espace académique universel. S'agissant de la professionnalisation, c'est l'une des mesures phares euh, pour la, les universités publiques et privées, euh, mesure phare euh, prescrite par le chef de l'État, euh, son, son Excellence euh, euh, Paul euh, Bia. Il ne s'agit pas d'abandonner les enseignements fondamentaux, les enseignements généraux, ce que nous appelons les savoirs savants. Il faut tout simplement qu'il y ait une adéquation entre la, le quota réservé aux savoirs savants et fondamentaux et le quota réservé aux savoirs pratiques, aux savoirs faire, know-how. La question aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, ce n'est plus la question de Montaigne, que sais-je La question fondamentale aujourd'hui, c'est que sais-je faire Et justement, le système LMD qui est appliqué dans les universités publiques et privées depuis 2007 permet justement d'accentuer, d'optimiser la professionnalisation des enseignements. C'est d'ailleurs le, le thème du programme numéro 2 approuvé par le premier ministre du gouvernement pour l'enseignement supérieur, à savoir 
la, profession, la modernisation et la professionnalisation des enseignements facultaires. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une filière socio-humaniste, par exemple la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, et ainsi de suite, vous êtes astreint à recevoir des enseignements concernant la professionnalisation. Alors, votre question, en réalité, concerne le, le troisième volet du triptyque, l'employabilité des diplômés. C'est ça la question fondamentale. Que fait l'État pour accentuer l'employabilité des diplômés Est-ce que les universités publiques et privées ne forment que des chômeurs, comme les gens le croient C'est faux. Un rapport de l'OIT, Organisation internationale du travail, tout à fait récent, précise que sur les 500 000 étudiants camerounais, 10% s'auto-emploient, c'est-à-dire créent leurs propres emplois. Et c'est ici grâce aux incubateurs d'entreprises euh, mis sur pied par le ministère de l'enseignement supérieur, avec notamment l'appui du ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, que je remercie ici très fraternellement. D'abord, le professeur Laurent Charles euh, Laurent Serge Etoundingwa, qui avait lancé l'opération, et ensuite euh, Monsieur Baselekin III. Il nous appuie justement pour que les enseignements soient professionnalisés et que quelle que soit la filière que vous choisissez, même la philosophie, même les, les belles lettres, même les arts, tout cela doit être professionnalisé et doit déboucher sur l'employabilité. Alors, au ministère de l'enseignement supérieur, il y a plus euh, programmes qui ont été mis, mis sur pied. Il y a d'abord le programme que je viens de citer des incubateurs d'entreprises. Tous les étudiants sont astreints à l'obligation d'être initiés à la création et à la gestion des entreprises. Ils doivent pouvoir créer des juniors entreprises. Cela se fait déjà dans toutes les institutions publiques et privées. Il y a également le programme du GETEC, c'est le génie et le talent de l'étudiant. Lorsque nous euh, lançons les Jeux universitaires, nous prévoyons également un programme spécifique pour que les étudiants puissent faire montre de leur savoir-faire, le fameux know-how. Ceci a commencé au Jeux universitaires de Bamenda, s'est poursuivi à Maroua et nous sommes dans cette lancée. Nous avons également ce que nous appelons l'OMDES, c'est l'observateur des métiers de, des étudiants de l'enseignement supérieur. Là aussi, avec l'accord, avec l'appui du Fonds national de l'emploi, nous sommes en train de procéder à la capacitation professionnelle des étudiants afin que ceux-ci puissent, même lorsqu'ils sont encore à l'université, puissent donc créer et gérer leurs entreprises. Nous avons également le PROPAEGE, c'est un programme présidentiel qui est lancé pour favoriser la création des entreprises décentes par les jeunes diplômés. Avec l'aide, avec l'appui du MINEPAT, nous aurons, euh, dès cette année 2021, nous pourrons euh, financer euh, des, des entreprises, le fonctionnement des entreprises, déjà sélectionnées par le ministère de l'enseignement supérieur, euh, à hauteur de 300 millions de francs CFA. C'est un début, c'est le MINEPAT qui donne euh, ces fonds, qui nous permettent donc de financer cinq entreprises par région, ce qui fait donc 50 entreprises créées par les étudiants. Nous pouvons continuer à euh, vitam aeternam pour montrer aux jeunes que euh, vous n'êtes pas abandonnés. Comme l'a dit le président de la République dans son discours hier soir, vous n'êtes pas abandonnés, l'État s'occupe de vous, l'État vous félicite pour votre résilience, pour votre enthousiasme, pour votre dynamisme et pour votre proactivité. Voilà euh, ce que je pouvais dire euh, Monsieur le communication qui m'a passé la parole via le, la, la journaliste pour rassurer les étudiants et les étudiantes du Cameroun. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'État.
Au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, quels sont les mécanismes mis en place pour que les jeunes s'intègrent dans le processus de, de l'agriculture de deuxième génération au Cameroun Merci, merci de me poser la question. Je voudrais commencer par dire aux jeunes qui n'ont pas des raisons de se décourager. Le chef de l'État, en s'adressant aux jeunes, avait dit, et je cite, « Les jeunes doivent oser, innover, créer. Ce n'est que de cette manière qu'ils seront les vrais entrepreneurs agro-pastoral dans le Cameroun a besoin. » Et il finit en disant que la terre ne trahit jamais. Donc c'est un encouragement euh, à ne pas baisser les bras. S'agissant de sa question, il y a trois volets. Il y a le volet du désenclavement, il y a le volet de la mécanisation et il y a le volet de l'accès à la semence améliorée ou certifiée. S'agissant de l'enclavement, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural travaille avec les collectivités territoriales décentralisées. Avant, c'était les mairies. Maintenant, nous travaillerons aussi avec les régions. Dans le cadre des ressources ou des compétences transférées, nous mettons à la disposition des mairies des moyens pour améliorer les pistes rurales, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais de Farm Road from Farm to the Market. Donc ces, ces pistes rurales sont gérées par les communes qui connaissent très bien où sont les priorités. En deuxième lieu, nous avons une approche avec le ministère des Travaux publics, une approche dite de bassin de production. Euh, production. Nous euh, identifions les bassins de production et nous transmettons au ministère des travaux publics, les bassins de production prioritaires. Et sur la base de ces bassins de production, le ministère des travaux publics demande aux communes, toujours, de mettre ça dans leur plan de développement communal. Donc, euh, c'est un exercice que nous faisons chaque année avant la confection de budget. Par ailleurs, dans le cadre des projets euh, ou bien des investissements structurants, il y a un certain nombre de routes qui constituent pour nous des vraies euh, routes de désenclavement. Nous prendrons la route Batchenga, euh, Ntui, Yoko, euh, Tibating. Pour nous, est une véritable route de désenclavement de, différentes, de différents bassins de production. Donc, en ce qui concerne euh, le désenclavement des villages, euh, il y a quelque chose qui est fait et qui, continue, qui va continuer à être fait dans le cadre de la politique du développement rural. S'agissant de la mécanisation, nous reconnaissons effectivement qu'aujourd'hui, euh, le taux de mécanisation au Cameroun peut être situé entre 5 et 8 mais euh, il y a des efforts qui sont faits. Nous venons de finaliser une politique de mécanisation pour permettre de mettre en place une mécanisation raisonnée. Euh, nous avons établi un plan de mécanisation en fonction des zones agroécologiques et en fonction des euh, spéculations dont nous essayons de combiner les deux pour avoir des appareils de mécanisation qui, pour nous, doivent couvrir toute la chaîne de valeur. Quand j'entends par mécanisation, c'est-à-dire nous partons de la préparation du sol, du planting, de la récolte, du traitement post-récolte et du conditionnement. Donc nous essayons de couvrir toute la chaîne et nous avons opté pour de la petite mécanisation raisonnée du fait de leur coût accessible, parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que la grande mécanisation demande des coûts élevés. Et il a été mis en place avec le Fonds du développement 
Café Cacao, un guichet producteur qui permet d'accéder euh, aux petits matériels, aux petits équipements agricoles. À travers les projets du Minader, nous avons aussi des guichets qui permettent euh, euh, d'accéder aux petits équipements de mécanisation. À travers les fonds d'installation des jeunes, à travers nos quatre programmes phares qui contribuent à l'entrepreneuriat euh, jeune, nous essayons de mettre en place aussi des fonds pour accéder aux petits équipements euh, agricoles. Donc, c'est des efforts que nous faisons pour améliorer la mécanisation, tout en sachant que sans mécanisation, on ne peut pas augmenter la production. Sans mécanisation, on ne peut pas, comme vous l'avez dit, euh, accéder à l'agriculture de seconde génération. La mécanisation étant considérée ici comme un facteur de diminution de la pénibilité de travail, mais un facteur de productivité aussi. Parce qu'avec la mécanisation, nous arrivons à faire plusieurs récoltes pour des spéculations à cycle court. Enfin, en ce qui concerne l'accès à la semence améliorée, l'activité semencière est régie par une loi qui date de 2001, en 2019, nous avons finalisé la politique semencière et l'an dernier, nous avons, euh, dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, fait un plan national de production de semences agricoles et végétales. Donc, dans, dans ce plan-là, nous avons défini quels sont les acteurs Ici, pour nous, il est question de transférer toute l'activité semencière au privé. Nous entendons par privé les collectivités territoriales décentralisées, les coopératives et même les opérateurs privés, certaines élites. Donc, dans ce sens que l'activité semencière doit être créatrice de richesses en milieu rural. Nous allons donc euh, euh, au niveau du ministère de la Culture et des ministères partenaires qui sont la recherche et certains instituts, l'IITA et l'IRAD, nous consacrer à la sélection des variétés, à la conservation des ressources génétiques, mais nous allons encourager l'activité sémentière vers les privés. Et c'est pour cela que nous croyons que les jeunes ont une place importante à jouer dans ce secteur-là, que nous avons évalué à peu près, qui va générer à peu près euh, sur 10 ans 300 milliards de francs CFA. Donc je crois qu'il y a un potentiel important à saisir dans cette activité semencière. C'est ce que je peux dire pour répondre aux jeunes qui nous a dit qu'il euh, est difficile d'accéder à l'attitude la, de seconde génération. Nous pouvons lui rassurer que les perspectives sont bonnes. Je vous remercie. Thank you, Mr. Minister of Agriculture. I'm sure the young people who asked that question, I'm sure that young man has been uh, reassured by the answers you gave him this afternoon on the two aspects of the question he asked. Ladies and gentlemen, if you're just joining us, know that we're at at the National Museum in Yaoundé. It is Hangout uh, 2021. It is a special broadcast uh, organized by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education in partnership with the Minister of Communication, of course, with the Cameron Radio Television to bring to you a special celebration of Youth Day 2021 in the context of COVID-19 and uh, different challenges that we face in the country. We continue listening to young people here in Yaoundé who have more questions for the remainder of the cabinet members on uh, the platform here today. We turn to get the questions from the young people here in, at the National Museum. Merci de me passer la parole. Je suis Mandou Fomba Memuna, étudiante à la recherche d'un emploi. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Et elle est de savoir qu'est-ce qui est prévu en 2021 pour l'accès des jeunes dans la fonction publique. Et garantissez-vous vraiment que ces mesures sont accessibles à tous. Merci. Merci.
Merci beaucoup de me passer la parole. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Je me nomme Charles Mézé Sibouindé. Je suis jeune ingénieur en environnement et risque industriel, coordonnateur national adjoint de la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et la active, point de contact national de l'ONG Space Generation Advisory Council, secrétaire général de la JAD, association jeunesse active pour le développement et bien d'autres. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation de base. Excellence, Monsieur le ministre, compte tenu des besoins réels en termes d'enseignants et du chômage qui mine la jeunesse, pourquoi ne pas systématiser ces recrutements, les recrutements chaque début d'année pour permettre aux jeunes formés dans votre secteur de planifier leur carrière Je vous remercie, Monsieur le ministre. Le temps que le ministre de l'Éducation de base achève de prendre ses notes, nous donnons la parole au ministre de la Fonction publique. Qu'est-ce qui est prévu en 2021 pour que les jeunes aient accès à la fonction publique Je, je pense que c'était ça la question, Drusilla. That was the question. Très bien, merci. Je voudrais remercier Maïmouna pour cette question dont l'utilité n'est plus à démontrer. Mais avant de lui apporter les éléments d'éclairage, qu'il me soit permis de remercier mes chers collègues, notamment le ministre de la Communication pour l'invitation à nous adresser, mais aussi le ministre de la Jeunesse et de la pour cette heureuse initiative qui nous permet de communiquer directement avec la jeunesse camerounaise. Je voudrais dire, pour commencer, que le décret présidentiel qui organise le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, et qui date de 2012, assigne à ce département ministériel deux importantes missions. D'abord, le recrutement et la gestion des ressources humaines de l'État. Ensuite, l'élaboration et la conduite sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, des réformes au sein de notre administration. Le MINFOPRA, à vrai dire, n'a pas pour vocation essentielle de lutter contre le chômage, mais nous y contribuons de façon notable, puisque, comme vous le savez certainement, nous sommes passés d'une fonction publique de carrière à une fonction publique de poste de travail. C'est-à-dire que chaque recrutement correspond et doit correspondre à un poste de travail à pourvoir. D'où la nécessité d'une gestion rationnelle et surtout prévisionnelle des recrutements au sein de la fonction publique. Néanmoins, depuis l'année 2006 année au cours de laquelle l'État a repris le processus de recrutement au sein de la fonction publique après la grave crise économique que nous avons connue. Pas moins de 200 000 jeunes Camerounais ont déjà été injectés au sein de notre administration publique. C'est considérable lorsqu'on connaît la conjoncture actuelle. Pour ce qui est de l'année 2021, le processus va se poursuivre malgré les difficultés que connaît notre pays au plan sécuritaire, au plan de l'économie, au plan financier, des pans importants qui absorbent d'importantes parts de nos revenus. C'est ainsi que pour ce qui est de cette année 2021, il est prévu, là je parle encore des prévisions, parce que le processus doit être validé par le Premier ministre chef du gouvernement avant sa mise en œuvre. Il est prévu le recrutement d'à peu près 4 000 jeunes Camerounais dans tous les secteurs de l'administration publique, y compris les écoles de formation telles que les NAM ou encore les écoles normales supérieures et bien d'autres institutions. Dès que nous aurons reçu le document validé par le chef du gouvernement, 
nous allons donc lancer la nouvelle saison des concours, encore que cela est déjà un tout petit peu fait depuis hier, parce que nous avons lancé, après l'accord du chef du gouvernement, le concours pour le recrutement des traducteurs et des traducteurs interprètes. Il s'agit d'une opération spéciale que le chef de l'État a instruite dans le cadre de la promotion du bilinguisme dans notre pays. Alors, ces 4 000 jeunes gens, ou un peu plus, ou alors un peu moins, qui doivent être recrutés, c'est dans tous les secteurs d'activité, ou presque, avec, par exemple, l'agriculture, le génie rural, les mines et la géologie, les techniques industrielles, les eaux et forêts, le génie civil, et j'en passe. Évidemment, il s'agit de deux modes de recrutement, à savoir les concours d'intégration et les tests de sélection, mais il peut aussi arriver qu'il y ait un autre mode de recrutement, à savoir un recrutement spécial qui peut être décidé par le chef de l'État ou par le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc à notre jeune compatriote et à tous les autres jeunes, euh, je voudrais simplement demander qu'ils soient un tout petit peu patients. Nous communiquons énormément sur tous ces processus et dès que possible, vous aurez toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre donc d'avoir toutes les modalités pour pouvoir accéder à notre fonction publique. Nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec lequel nous avons signé une convention l'année dernière, de telle sorte que l'ensemble des jeunes Camerounais et des dix régions puissent être informés des modalités. Pas seulement être informés, mais aussi qu'ils puissent participer, parce que nous avons constaté que ceux qui sont dans les zones éloignées ont souvent de la peine à participer aux divers concours que nous lançons. Et c'est ainsi que les centres de jeunesse qui sont dans nos régions, dans nos départements et même dans certains arrondissements, sont désormais mis à contribution euh, de telle sorte que ces jeunes ne soient plus obligés de faire de longs déplacements qui comportent d'ailleurs des risques pour arriver vers les centres d'examen. Euh, il en est de même pour les épreuves orales, pour celui qui est admissible. L'année dernière, nous avons commencé par les épreuves orales par vidéoconférence, une opération un peu timide au départ, mais qui a fini par connaître un franc succès. Nous allons poursuivre ce processus cette année, toujours en étroite collaboration avec le MINIGEC, dont les centres de jeunesse vont être exploités à bon escient. Parce que là-bas, y compris dans les arrondissements, nous avons les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour le développement des TIC et donc pour les épreuves orales par vidéoconférence. Donc, nous partons des chefs-lieux de région et cette année, les chefs-lieux de département à partir desquels les jeunes qui postulent à divers postes au niveau de la fonction publique pourront passer leurs épreuves orales et bien d'autres. Pour me résumer, je voudrais dire que nous travaillons dans le sens de la simplification et de la dématérialisation des procédures de telle sorte que nos jeunes compatriotes aient la tâche désormais facile. Nous avons le devoir d'amener le service public vers vous. Ce n'est pas le contraire qui doit se faire, comme on l'a constaté à un moment donné. Donc, nous travaillons d'arrache-pied sous l'autorité du chef du gouvernement, de telle sorte que ces facilités vous parviennent en temps réel et que vous puissiez tous participer à ces différents processus que nous organisons et que nous conduisons. Merci bien pour votre bien aimable attention. La réponse du ministre de l'Éducation de base sur la systématisation des recrutements. Je remercie le jeune Maïmouna pour avoir posé cette question. Je suis heureux que le ministre de la Fonction publique ait parlé avant moi parce que c'est une question à laquelle il aurait dû répondre parce qu'étant le seul qui régit de l'activité gouvernementale en matière de recrutement et en matière de tests et concours. Je voudrais néanmoins dire qu'une ouverture particulière a été faite 
au ministère en charge de l'éducation en matière de recrutement quand il y a des urgences. Et en ce qui concerne le ministère de l'éducation de base, vous le savez bien, les crises économiques évoquées tantôt par mes collègues ont dans un premier temps arrêté le processus de recrutement au ministère de l'éducation de base et il a fallu une politique spéciale du chef de l'État soutenir au développement pour que des recrutements spéciaux que le ministre de la fonction publique a évoqué tout à l'heure soient organisés dans divers départements ministériels avec l'appui de nos partenaires au développement. Le ministère de l'Éducation de base, à ce titre, bénéficie du concours de certains partenaires au, au développement, le plus régulier étant la Banque mondiale, pour permettre à la fonction publique camerounaise de pallier au déficit structurel qui a été créé par près de 20 ans de crise économique, où les structures de formation d'alors les aînés et neiges avaient été fermées. Il a fallu donc répondre avec les mises à la retraite qui sont aussi structurelles, euh, qu'on peut essayer de refaire le parc des agents et fonctionnaires de l'État en matière d'éducation de, de base. Cette opération est en cours. Et depuis que je suis arrivé au ministère de l'Éducation de base, je suis à la deuxième opération. Je peux dire que le ministère de l'Éducation de base est aujourd'hui celui qui absorbe le plus les gens venant chercher le travail. Et je, et je voudrais répondre pour dire que nous ne sommes pas là pour lutter contre le chômage. Le ministère de l'Éducation de base est là pour assurer l'éducation des jeunes Camerounais dès la base, dès qu'ils sortent du cocon familial. Ce n'est donc pas une lutte contre le chômage, c'est un devoir citoyen qu'assure le président de la République, c'est-à-dire former sa jeunesse, comme il l'a dit dans son discours hier. À cet effet, la fonction publique, chaque année, donne un nombre de places conformément aux moyens financiers dont dispose le gouvernement et conformément à son budget de l'année. Les partenaires au développement, la Banque mondiale que j'ai évoquée tantôt, viennent compléter euh, ce, cette structuration du secteur éducatif en recrutant massivement, parce que nous avons des besoins énormes en ancien. On crée chaque année des écoles. Vous aurez pu dire au président, ne créez pas les écoles comme on n'a pas d'enseignants, mais il ne peut pas le faire. Il doit éduquer les Camerounais où ils se trouvent et on crée chaque année des écoles et nos partenaires nous aident là-dedans. L'année dernière, au compte de l'exercice 2019-2020, nous avons recruté 3 000 enseignants. Au compte de l'exercice 2020-2021, nous allons recruter 3 000 enseignants qui vont concourir le 28 février prochain. Donc, ils sont recrutés comme contractuels, puisqu'il s'agit d'apports de projets extérieurs. Ensuite, un processus mis en place bien avant mon arrivée permet au ministre de la fonction publique de faire d'eux des fonctionnaires. Parce que quand on vient nous donner les dossiers, on dit le concours d'intégration. Mais non, attention, le concours d'intégration, c'est celui qui permet à un Camerounais de devenir un fonctionnaire à la fonction publique. Par contre, les contractualisations permettent à ces Camerounais-là qui ont le diplôme professionnel de pouvoir être recruté par la fonction publique comme contractuel pour voir plus tard selon les dispositions qui ont été établies. Donc, pour conclure, je voudrais dire que nous devions normalement recruter chaque année les enseignants en nombre par rapport aux besoins que le pays exprime aujourd'hui à travers ces écoles. Malheureusement, les, les dotations financières et la situation économique générale de l'État ne nous permettent pas de combler ce nombre, mais les partenaires au développement nous aident à atteindre la moyenne qui est considérée comme normale, à savoir trois mètres publics pour chacune de nos écoles publiques. Nous en avons 14 862. Si vous multipliez par trois mètres, vous voyez un peu ce que ça va faire, mais nous y allons progressivement. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie.
Thank you, Mr. Minister of Basic Education, for answering to that question, giving us prospects uh, for this year and maybe too for the future to have many more basic education teachers in our classrooms. Ladies and gentlemen, we, shall, we are gently coming to the end of uh, this session of question and answers, but we have two more young people who have questions for the uh, ministers who are seated with us here at the National Museum. I'll turn to them and ask them to ask their questions. Merci de me passer la parole. Je suis Sainte Chiusseux, membre de la Société Civile et scolaire et membre de Open Dream Organization au Cameroun. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Sports et de l'Éducation Physique. Monsieur le Ministre, quelles sont les retombées du chan qui venait de se dérouler dans notre pays pour la jeunesse et quels sont les, les indicateurs utilisés par votre département ministériel pour évaluer ces retombées Ensuite, Monsieur le Ministre, nous voudrions savoir comment vous comptez utiliser les infrastructures acquises dans le cadre de ce chaîne pour promouvoir l'activité et l'épanouissement de la jeunesse camerounaise. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour, je suis... Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis Mohamedou Soudi. Ma question s'adresse au ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Excellent, monsieur le ministre. Ma question a deux volets. Premier volet, il y a quelque temps, dans l'une de vos sorties, vous avez décrété l'année 2019, année de lait. Cependant, les jeunes peinent encore à profiter de ce projet ambitieux, à la limite révolutionnaire. Quelles sont les dispositions que votre département ministériel a mis à l'effet de permettre aux jeunes de profiter de cette fenêtre d'opportunité à moyen terme et des entrepreneurs de la filière laitière. Deuxième volet, en matière d'autonomisation des jeunes dans le sous-secteur élevage, la question de disponibilité et de l'accès aux géniteurs reste une réelle préoccupation pour ceux qui s'engagent ou souhaitent le faire. En marge de l'acquisition récente que à marge de récentes acquisitions récentes de quelques-uns. Mais quand on connaît l'étendue du territoire national, le dynamisme des jeunes, l'effort fait par le gouvernement pour nous convaincre de nous investir dans l'élevage, quelle est la politique mise en place pour faciliter, pour faciliter aux jeunes l'accès à l'élevage Merci, Monsieur le ministre. We'll give the floor to the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries to answer to the question just asked by the young man. Je remercie le jeune qui a posé la question. Ceci me donne l'opportunité de parler à tous les jeunes. Effectivement, 2016 a été déclaré l'année du lait. En réalité, il s'agit d'une approche. Une approche qui permet annuellement au ministère de définir une thématique sur laquelle tous les acteurs, les acteurs institutionnels, les acteurs se penchent sur une thématique et lèvent toutes les contraintes, qui identifient les contraintes et voient les voies et moyens pour promouvoir ce secteur d'activité. Ceci, ce soit une filière soit un maillon d'une filière ou d'une spéculation. Euh, C'est une thématique qui date depuis 2015. Je rappelle tout simplement aux jeunes qu'il ne s'agit pas seulement du lait. La thématique en 2015 était l'année de l'aquaculture. Vous comprenez très aisément pourquoi est-ce qu'il y a euh, ce développement accéléré du secteur de l'agriculture. En 2016, c'était l'année du lait. 2017 était une année de l'alimentation animale qui a trait à la production laitière. 
2018, l'année de la protection sanitaire de, chez, de petits ruminants. 2019, l'année de l'amélioration génétique. Euh, ce qui apporte déjà une solution par rapport à la préoccupation que vous relevez, notamment en ce qui, en ce qui concerne euh, le matériel génétique. Et nous ne pouvons pas développer le lait si nous n'abordons pas la dimension génétique et d'amélioration génétique et notamment la biotechnologie animale. Et l'année 2020 a été consacrée à, aux poissons. Vous comprenez également et tout aisément qu'il s'agit d'aborder d'aborder tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'import-substitution. Euh, maintenant, qu'est-ce qui est fait C'est qu'il y a lieu de dire, c'est que les jeunes doivent se rapprocher. Euh, nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse dans la, toutes les plateformes et de nombreux projets sont dédiés à cela. Et il y a un projet spécifique qui finance d'ailleurs les jeunes, c'est le PRODEL. Nous avons d'autres projets, nous, le, programme, le projet d'amélioration, le projet de, 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 de la CFA qui est le projet de compétitivité du secteur agricole, le projet de formation à FOB. Tous ces projets sont des projets de formation et d'insertion des jeunes. Et c'est au sein de ces projets, vous pouvez vous adresser soit directement au ministère, soit à travers la plateforme. Ce sont des projets qui vous forment et qui vous apportent des solutions pour vous insérer dans le secteur de production. Abordant euh, le deuxième volet de votre question, euh, qui euh, appelle et qui nous demande de vous convaincre, je pense que vous ne devez pas être, vous devez déjà être convaincu. Vous vous souvenez qu'en 2016, le chef de l'État, vous parlant, et le ministre de l'Agriculture l'a rappelé tout à l'heure, disait que la terre ne trahit jamais. C'était déjà un facteur de, de vous convaincre que euh, la terre, quand le chef de l'État parle de terre ici, il parle de tout le secteur agricole au sens large, production végétale, production animale, production de poissons, etc. Donc vous êtes, devrez être déjà convaincu. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage, a mis en place un certain nombre d'instruments pour vous accompagner dans le fait, dans la mise en œuvre de vos, de vos idées, projets. Euh, je citerai quelques projets. Il y en a beaucoup euh, qui sont sur la plateforme, d'ailleurs, avec le ministère de la Jeunesse. Ce sera le, le ministre du projet d'amélioration à la rénovation et à la formation professionnelle qui vous insère, je l'ai dit tantôt. C'est le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole qui vous forme à la production aquacole. C'est le projet de promotion euh, de la compétitivité des exploitations agro-pastorales qui vous insère. De nombreux jeunes sont engagés. Le tout récent, c'est le projet d'elle, le projet de développement de l'élevage, qui est un projet qui vous permet, n'est-ce pas, de vous permettre de pouvoir euh, mettre en place des business plans, des projets productifs. Et ils sont financés, ce projet est financé, n'est-ce pas, par euh, le gouvernement et la Banque mondiale. Comme vous le voyez, les instruments sont là pour vous aider et vous accompagner. Et la collaboration est très bonne euh, dans le cadre de la, de, du gouvernement entre la plateforme et gérée par le ministre des Jeunes et l'ensemble de ces projets. Je pense avoir apporté quelques éléments de réponse. Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous accompagner. Rapprochez-vous de, 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 de nos structures, rapprochez-vous du ministère de la Jeunesse pour apporter des solutions appropriées à vos, à vos problèmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure à Madame le ministre des Affaires. Euh, on s'excuse parce qu'on n'avait pas une très bonne écoute des questions venant des régions. C'est aussi ça, les aléas du direct. Nous sommes en direct ici au Musée national. Madame le ministre, la question nous revient. C'est Eric qui nous l'envoie, avec insistance d'ailleurs. Il voudrait savoir ce que votre département ministériel fait pour éradiquer le phénomène des enfants de la rue. C'est ça la question. Je vous remercie pour cette question. Mais avant ça, je voudrais euh, ici me réjouir d'être associé à cette séance de redevabilité sociale qui euh, permettra sans doute au gouvernement de compte à la jeunesse camerounaise des initiatives et actions prises en sa faveur. Nous pensons que c'est véritablement une initiation euh, louable euh, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique pour que les, les jeunes soient au fait de ce que 
le gouvernement fait, les actions qui sont menées au sein du gouvernement pour promouvoir la jeunesse camerounaise. Pour ce qui est des enfants de la rue, je dois dire que euh, c'est un programme, n'est-ce pas, qui rentre dans le cadre des, des digues sociales que nous mettons en place au ministère des Affaires sociales en liaison avec tous les autres acteurs publics et privés, les acteurs nationaux et internationaux. Le phénomène des enfants de la rue, euh, c'est une mission quotidienne du ministère. Nous avons donc euh, récemment initié un projet pour accélérer, euh, n'est-ce pas, la lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Dans le cadre de cette euh, initiative, euh, nous avons pu retirer 162 enfants de la rue à Yaoundé euh, dans le cadre de cette opération en vue de leur retrait du centre-ville. C'est une opération que nous avons phasée, d'abord au centre-ville. Et cette opération est appelée à se poursuivre euh, sur euh, toute la ville. Et un peu plus tard, nous allons continuer cette opération dans tous les chefs-lieux de région. Évidemment, euh, nous n'avons pas euh, fini avec Yaoundé. C'est pour ça qu'on euh, peut avoir l'impression que le projet a été suspendu ou s'est arrêté, que non. C'est un projet qui se poursuit. D'abord, comme j'ai dit, au centre-ville de la cité capitale et ensuite dans les autres sites de la cité capitale. Et un peu plus tard, ça sera dans les chefs lieux de région. Qu'est-ce que nous faisons avec ces enfants Évidemment, lorsque nous les retirons de la rue, nous les transférons dans un centre de coupe où nous les stabilisons. Parce que généralement, ces enfants, ils sont exposés à toutes sortes de fléaux. C'est le phénomène de la drogue, c'est la prostitution, toutes sortes de fléaux, comme je l'ai dit, d'un cancer juvénile de manière générale. Ils sont stabilisés et ce n'est qu'après que nous les envoyons dans les centres d'éducation pour qu'ils apprennent un métier pour plus tard être insérés dans la société. Un phénomène qui se complexifie davantage avec les fléaux sociaux actuels. Donc oui, c'est un phénomène qui va se poursuivre, qui va s'étendre, non seulement dans la cité capitale, mais dans tous les chefs lieux des régions de notre pays. Je vous remercie. Thank you, Madam Minister of Social Affairs, for giving us direct answers and projects as well as programs that the government of Cameroon is making sure to put available this year, 2021, and of course, in continuity, to ensure that young people in Cameroon are no more found on the streets, who, who, st who stay in the streets. They will be brought back from the streets and into the homes and families. Severin. D'ici là, l'occasion ne se présente pas tout le temps. On va donner la parole. Monsieur le ministre, nous sommes tenus par le temps, mais vous avez la parole pour quelques minutes parce que vous vouliez ajouter quelque chose à, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors. The Minister of Small and Medium Sized Enterprises, Social, Economy and Handicraft. Alors, euh, comme le thème précisément porte sur euh, la résilience des jeunes, dans le contexte que nous connaissons, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer le génie de plusieurs jeunes entrepreneurs qui n'ont eu de cesse de faire, de livrer des innovations pendant que nous traversions alors cette vie qui les ont transformés en opportunités et qui ont donc offert des services ou des produits nouveaux confirmant ainsi leur adaptation, leur résilience et surtout leur capacité ainsi à transformer ces défis en opportunités. Et quelques exemples, il faut euh, peut-être revenir sur le portique de désinfection qui euh, s'est retrouvé à l'entrée de plusieurs bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, qui ainsi a permis de pouvoir mitiger la propagation euh, du coronavirus des respirateurs artificiels, on en a produit, des masques aux normes, mais surtout, lorsqu'on euh, revient sur euh, cette capacité d'adaptation, je me souviens vers le Kradat, il y a des jeunes qui avaient des salles qui étaient destinées en fait euh, à la formation permanente ou à la préparation des concours et qui ont transformé, qui ont équipé ces salles 
en euh, machine leur permettant ainsi de produire des masques et qui ont ainsi répondu à la commande qui avait été faite dans le cadre du don présidentiel permettant de produire à très grande échelle des masques artisanaux. Je pense également, étant donné que ce qui était euh, de rigueur, c'était la distanciation sociale, on a vu euh, naître des applications de euh, paiement sans précisément euh, le contact physique. Ainsi, euh, pour ce qui est par exemple d'une application comme PayMeQuick, celle-ci a permis de faciliter des paiements sans que précisément on ait des euh, opérations liées à la manipulation soit des pièces, soit des billets de banque. Et euh, je pense aussi précisément qu'on euh, a vu prospérer euh, plusieurs entreprises, plusieurs jeunes entreprises, euh, que ce soit de logistique ou alors euh, de livraison à domicile. Et alors, c'est dire tout simplement que euh, véritablement, les jeunes dans le cadre de l'année 2020, et ça se poursuit sur 2021, ont pu nous impressionner par leur génie. Et dans le cadre de l'observatoire de la créativité que nous avons mis en place, nous observons que les jeunes ont ainsi pu saisir un certain nombre d'opportunités nouvelles. Et d'ailleurs, ceci a été, euh, l'onction du chef de l'État a été donnée à, à cette dynamique parce que sous son très haut patronage, nous avons organisé en juillet 2020 un concours national de prototypage et ceci a permis en fait de livrer des prototypes permettant justement le développement de services ou de produits nouveaux qui vont être produits à grande échelle à condition que les investisseurs fassent le pari d'accompagner ces jeunes. Donc voilà les quelques éléments que je souhaitais mettre en lumière pour euh, suffisamment euh, magnifier le, la capacité de résilience qui est au thème en fait de cette édition et pour encourager les jeunes dans cette dynamique de créativité. Je vous remercie. Thank you, Minister, Mr. Minister, for those uh, pin, for pinpointing the, the different projects that the ministry is taking and is carrying out to ensure that young people have answers to their preoccupations. We continue here. Uh, just before we take leave of you, we'll talk with the Minister of Culture, of Arts and Culture, who should be explaining to us some of the basic things that are happening in the ministry, some of those urgent uh, decisions, urgent uh, projects that are on the way to ensure that young people in Cameroon have the opportunities that uh, this sector provides. Monsieur le ministre de la Culture. The question was for the Minister of Arts and Culture. Cameroonian youth want to understand, Mr. Minister, what are some of those particular projects? You enumerated a few, but what are some of those projects that entail young people from the rural areas that can have help to be able to get going, to be able to have a, a, a breakthrough in the different aspects of the culture of the Cameroon. What are those projects? What are those uh, uh, mechanisms of financing, those programs that are available for young people, especially in the rural areas? This is a question that has come again from the people of, uh, from young people of the far north region. Merci de me redonner la parole. Je voudrais remercier déjà le jeune compatriote qui a posé cette question et commencer par rappeler sous le contrôle de monsieur le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique que si le président de la République, son excellence Paul Biya, chef de l'État, dans ses autres discours adressés à la jeunesse a eu à définir celle-ci comme le fer de lance de la nation, la richesse la plus précieuse, l'espoir et l'avenir du Cameroun. 
et qu'à cette 55e édition, il a appelé les jeunes à se mobiliser pour l'avenir du Cameroun. C'est que l'acception la, la, qui concerne le jeune et qui intéresse le ministère des Arts et de la Culture est celle qui considère que le jeune est le citoyen modèle qui, au terme de son cursus de formation, par son savoir-être, son savoir-faire, participe harmonieusement à l'effort de développement global endogène de notre pays. Pour que ce processus soit effectif, sa formation et son savoir, elles doivent s'adosser sur la culture. C'est pour ça que le ministère de la Culture a des programmes qui me permettent de répondre à cette question en trois temps. Ce qui est fait dans l'immédiat, ce qui va être fait à court terme et ce qui sera fait à long terme. Pour que cela soit bien perçu, que les jeunes sachent tout simplement que les problèmes d'insertion, de paix, sont des valeurs culturelles. Les valeurs culturelles qui fondent notre culture sont ces valeurs morales, humaines, sociales, expressions esthétiques qui permettent à tous les Camerounais de se sentir comme appartenant à une seule patrie. Ce qui veut dire que chaque, dans l'immédiat, il faut multiplier des activités qui permettent aux jeunes de s'approprier ces valeurs-là. C'est pour ça qu'il y a deux programmes au ministère des Arts et de la Culture. Le programme 181, qui concerne tout simplement ici la conservation de l'art et de la culture camerounaise. Le programme 182, le renforcement de l'appareil de production des biens et services culturels. Dans ce registre. Le ministère développe des activités qui sont bien connues, qui couvrent l'espace national. Il y a des festivals. Je citerai entre autres le Festival des Arts et de la Culture. Je citerai, je, je citerai euh, la rentrée culturelle artistique, qui est un moment fort de mise en ordre de bataille des artistes dans l'ensemble du territoire national pour qu'ils puissent tout simplement permettre le déploiement, le développement des activités efficientes qui permettent à toutes les catégories de citoyens et particulièrement des jeunes de s'approprier ces valeurs culturelles qui permettent de pouvoir, qui accélèrent la marche du Cameroun vers l'émergence. S'il y a des programmes qui sont développés par le ministère des Arts et de la Culture, je reviendrai sur d'autres, le ministère des Arts et de la Culture parraine des festivals, des projets culturels qui sont développés par des promoteurs culturels sur l'ensemble du territoire national. De façon spécifique, nous avons des activités qui, sont, qui concernent par exemple le livre, la promotion de la lecture, des bibliobus, des bibliobus qui circulent sur l'ensemble des localités du territoire national. Je veux ces jeunes pourront se rapprocher de nous pour que nous puissions évoquer cela de façon plus précise. Nous avons des festivals de cinéma où les jeunes sont formés dans des ateliers pour s'approprier des techniques et que le cinéma soit un adjuvant, tout simplement, de, du développement de, ce, de notre culture. Je citerai bien d'autres encore. Ce qui est utile de dire, c'est que, en réalité, les programmes qui sont développés intéressent les jeunes où qu'ils soient. Il faudrait simplement qu'ils ne pensent pas qu'ils doivent être amenés, mais qu'ils s'impliquent spontanément dans toutes les activités parce qu'elles vont permettre qu'ils développent leur sens culturel. À court terme, j'ai déjà eu à l'évoquer, c'est la structuration du mouvement artistique et culturel national. Dans toutes les communes, il y aura ce que nous pouvons appeler les compagnies, les jeunes à partir de la famille, à partir de la communauté, vont davantage s'approprier les valeurs positives de leur tribu, ces valeurs qui, leur permet, qui permettent à l'intérêt de la tribu de descendre en elle-même, de puiser ce qu'elle a d'excellent pour qu'ils puissent ici tout simplement féconder les activités au niveau euh, départemental, ensuite au niveau régional et au niveau national, parce que la culture camerounaise, 
est constitué des universaux qui s'enrichissent des apports de chaque tribu et qui font de la diversité culturelle. Voilà les... Et à long, à long terme, nous avons le programme d'investissement, nous avons la cité d'émergence bientôt, nous avons le palais des sports en construction, nous avons l'Institut le, 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 des arts. Malgré les difficultés liées à la Covid, la priorité est donnée au ministère des Arts et de la Culture. J'ai dit qu'il vient de passer du statut d'activité du secteur social au secteur industrie et services. La culture va devenir l'élément, le pilier de, les, de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. C'est un travail qui va être collectif et avec les efforts que fait le gouvernement, c'est progressivement qu'à long terme, nous allons arriver à faire en sorte que la culture soit le catalyseur de la marche du Cameroun vers l'émergence sous la conduite éclairée du chef de l'État, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Minister of uh, Arts and Culture, for giving us a plethora of programs and projects that the government has in store for young people to develop their talent and their creativity. We have come to almost the end of this uh, uh, celebration here at the National Museum. Uh, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we shall not take leave of you without giving the floor to the Minister of Youth Affairs and Civic Education, he who brought us here today for this celebration. Merci beaucoup. Euh, avant que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ne procède à la clôture de ce forum, Permettez que je prenne la parole pour euh, d'abord répondre à une question euh, d'un jeune du Sud qui a exprimé son inquiétude à l'avènement des conseils municipaux jeunes, alors qu'il y avait déjà le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Je voudrais lui dire que les communes existent et les sous-préfets également. Donc, pour caricaturer les structures que nous mettons en place pour la participation de la jeunesse reflètent l'organisation gouvernementale et de notre État pour apprendre euh, cette jeunesse à euh, une citoyenneté responsable, à euh, une participation, n'est-ce pas, à la vie publique. C'est la raison pour laquelle nous avons le Conseil national de la jeunesse qui est l'organe fêtier des organisations de jeunesse et la plateforme euh, entre le gouvernement, les jeunes, les partenaires au développement. Mais à côté de cela, nous avons mis en place le Parlement jeunesse, qui est le reflet de notre Parlement. Nous avons maintenant, avec l'accélération de la décentralisation prescrite par le chef de l'État, décidé de mettre en place les conseils municipaux jeunes d'abord et les conseils régionaux jeunes. Ce sont les structures de participation citoyenne, cette fois au développement local, et dont les conseils municipaux jeunes ont pour euh, mentor et homologue les conseillers municipaux de nos communes, alors que les conseillers régionaux jeunes auront pour mentor les conseillers régionaux de nos euh, exécutifs, disons de nos euh, conseils régionaux. Voilà un peu caricaturé pourquoi nous devons mettre en place ces structures-là et elles sont complémentaires. En termes de ressources, évidemment, euh, les ressources viendront de euh, la nature même de ces structures. De toutes les façons, celles qui sont là fonctionnent déjà. Ceci dit, euh, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de la Communication, chers collègues membres du gouvernement, Chers jeunes leaders ici présents, mesdames et messieurs, euh, je voudrais d'abord euh, exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Paul Bia, qui a autorisé exceptionnellement cette célébration, malgré le contexte de Covid-19 que nous connaissons. Euh, sur ces très hautes prescriptions, nous avons réaménagé le programme national harmonisé et nous avons attiré l'attention des acteurs pour que cette célébration, nonobstant le contexte, se passe dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut estimer que les acteurs ont respecté les concis et nous nous réjouissons de ce, de ce civisme euh, qui commence à, euh, à entrer dans notre euh, milieu jeune. Euh, 
Je voudrais à la suite remercier le, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui, sur très haute instruction, a bien voulu convier pour la deuxième fois ce forum qui rentre en réalité dans le cadre de l'initiative Youf Camerounet Cameroun qui a été lancée il y a plus d'un an déjà sous le très haut patronage du chef de l'État et qui, doit, qui vise à connecter les jeunes aux opportunités, connecter les jeunes aux acteurs, euh, aux responsables gouvernementaux en charge de la prise de décision. Alors, donc, euh, ce hangout spécial, je crois, a été un succès dont je voudrais l'en remercier et remercier tous les autres membres du gouvernement qui ont accepté euh, se prêter au jeu, affronter nos jeunes, euh, disons, leaders et qui sont aujourd'hui connectés aussi bien des régions que de la diaspora et ceux qui ont accepté faire le déplacement du village de jeunesse aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais remercier les partenaires au développement qui nous accompagnent à tous les niveaux et également les autres partenaires de la société civile ou du secteur privé, notamment les ambassadeurs du Youth Connect Cameroun qui étaient là. J'ai vu la présidente de la Fondation Françoise Pouenet qui est ambassadrice et d'autres ambassadeurs qui accompagnent, n'est-ce pas, cette initiative. Et enfin, je voudrais saluer et féliciter les jeunes eux-mêmes qui ont montré une fois de plus que euh, la jeunesse camerounaise est digne euh, de responsabilité, de confiance. Et je crois qu'ils sauront capitaliser les réponses qui ont été données euh, par les membres du gouvernement ici. Et ils seront, euh, nous les invitons, euh, euh, d'être les ambassadeurs Hein, auprès de leurs euh, pères jeunes. So, ladies and gentlemen, dear members of government, uh, dear youth, I would like to uh, sincerely thank all the stakeholders uh, who have uh, uh, contributed to the success of those activities of the Onzen de la Jeunesse. So, uh, we could be proud of our youth. You could be proud also Uh, of our head of state, His Excellency Paul Bia, of our government, and together I'm sure that we'll fulfill the objectives for the emergence of our country. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister of Youth Affairs and Civic Education. We would have the last words from the Minister of Communication. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, je veux simplement en votre nom à toutes et à tous saluer cette initiative heureuse qui a été préconisée déjà depuis l'année dernière par le ministère de la Jeunesse et euh, entérinée et désormais instruite par M. le Président de la République pour permettre cette rencontre, cet échange entre le gouvernement de la République et les jeunes, pour permettre aux jeunes de s'informer auprès d'un certain nombre de membres du gouvernement de ce qui est fait en leur faveur. Un peu pour confirmer ce que a toujours dit le président de la République lui-même, à savoir que les jeunes sont le cœur de la nation, les jeunes sont le fer de lance de la nation, les jeunes sont au cœur des préoccupations du président de la République. Il n'y a pas d'avenir pour une nation si on ne prend pas en compte le sort des jeunes. Et ceci a toujours été une priorité du président de la République, sinon la priorité des priorités. Donc je voudrais, au nom des membres du gouvernement ici présents, saluer euh, l'initiative euh, 
du ministre Mounouna Foudzou, de la jeunesse, qui nous permet justement de rencontrer nos jeunes compatriotes. Saluer l'organisation de cette rencontre, qui aura été une belle rencontre, qui n'a pas seulement consisté en cet échange entre membres du gouvernement et jeunes pour évoquer des questions importantes d'intérêt commun, d'intérêt de la jeunesse, mais qui aura été également une, une rencontre agrémentée. Nous avons assisté à de prestations qui nous ont intéressés. Nous avons suivi des prestations en jeunes compatriotes qui nous a émus, qui a déclamé un poème magnifique. Nous avons pu assister également à des chants de nos chorales, des chorales des universités, qui ont été magnifiques, qui ont su chanter l'hymne national avec une telle maîtrise que nous en avons été tous émus et au travers de ces échantillons de notre jeunesse, nous saluons cette jeunesse, nous saluons son talent et nous sommes convaincus qu'au Cameroun, il y a beaucoup de talent parmi notre jeunesse et c'est pour cela que nous avons tout lieu d'accorder à cette jeunesse toute l'importance qu'elle mérite. Donc, Monsieur le ministre, nous vous adressons toute notre appréciation au nom du gouvernement de la République. Nous apprécions également tous ces artistes qui ont agrémenté cette rencontre. Nous voulons également remercier la jeunesse venue assez nombreuse à cette rencontre. Et au travers des questions nombreuses également qui ont été posées aux membres du gouvernement, on peut mesurer l'intérêt que cette jeunesse accorde à cette rencontre qui va sans doute devenir une rencontre traditionnelle à chaque occasion où nous célébrons la fête de la jeunesse. Donc, je salue leur présence et, et qui témoigne du sens de responsabilité qui est le leur, de l'intérêt qu'ils accordent aux questions qui les concernent en premier, mais qui sont également des questions d'intérêt national. Je remercie les membres du gouvernement qui ont pris part à cette rencontre et qui se sont prêtés volontiers aux nombreuses questions de nos jeunes compatriotes et qui y ont apporté des réponses très pertinentes, parfois très exhaustives, très précises. Et je ne doute pas que notre jeunesse a pu tirer de ces réponses le plus, le plus grand profit possible. Que pouvons-nous dire, finalement, en conclusion euh, de cette rencontre, si ce n'est que la jeunesse est véritablement au cœur des préoccupations de la nation, au cœur des préoccupations du chef de l'État, au cœur des préoccupations du gouvernement Je veux espérer que les questions qui ont été posées et les réponses apportées ont pu éclairer nos jeunes. Mais ce qu'on peut également leur suggérer, c'est que cette rencontre est une occasion, une occasion, une seule dans l'année. Mais les jeunes ont tout à fait le loisir, l'attitude, d'aller vers les membres du gouvernement, vers les ministères, s'informer davantage par rapport aux préoccupations essentiellement d'ailleurs les préoccupations et entraînent à la recherche de l'emploi. Je pense que, au travers des réponses qui ont été données, ils ont pu se rendre compte que beaucoup de choses sont faites et que le gouvernement travaille, le gouvernement a à cœur le sort de la jeunesse. Je conclue en revenant sur ces propos du président de la République qui m'ont paru d'une importance capitale dans son message d'hier. Le président de la République a demandé aux jeunes de ne pas désespérer de leur pays. 
jeunes, ne désespérez pas du Cameroun. Ça veut dire quoi Ça veut dire ayez confiance en votre pays. Vous avez un beau pays, vous avez un pays potentiellement riche, vous avez un pays riche dans son sol, riche dans son sous-sol, riche également au travers de, des hommes et des femmes qui peuplent ce pays. Mais peut-être davantage riche également au travers de son leadership, un leadership éclairé, celui du président de la République qui a su depuis plusieurs décennies aujourd'hui conduire la barque Cameroun avec bonheur au travers, sans doute, de quelques soubresauts, mais à chaque fois avec clairvoyance, avec beaucoup de maîtrise, et ceci lui a toujours valu le respect et de la communauté nationale et de la communauté internationale. Le président a dit aux jeunes, ne désespérez pas de votre pays. Je pourrais également dire, connaissant ces jeunes, connaissant les talents de ces jeunes, et le président en a cité quelques-uns, un physicien, un mathématicien, une jeune romancière, qui sont des échantillons parmi tant d'autres, de ceux dont regorge le Cameroun. Et nous qui sommes les aînés, également, devons saluer ces nombreux talents et dire également que la nation camerounaise ne saurait désespérer de sa jeunesse. Il y a sans doute des brebis galeuses ici et là. Le président de la République les a interpellés, sans doute aussi fustigés au passage. Mais l'immense majorité des jeunes sont des jeunes conscients de leurs responsabilités. Ce sont des jeunes attachés à leur pays, des jeunes sur lesquels le Cameroun peut compter. Et c'est le président de la République encore qui lui-même a dit il compte sur cette jeunesse. Alors c'est sur ces mots que je le ministre d'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je vous déclore ce mot de la fin, encore une fois, en saluant l'initiative du ministre de la Jeunesse et en saluant la présence de cette jeunesse nombreuse et aussi en félicitant les organisateurs de cette rencontre, de cette belle rencontre qui nous ont permis de passer des heures à la fois agréables mais aussi utiles. Je vous remercie de votre bien aimable attention. On n'a pas eu cette année euh, le défilé dans ses formes habituelles. On n'a pas eu les activités du 11 février dans la formule habituelle. Mais on a eu euh, ce 11 février 2021, cet échange entre le gouvernement et les jeunes. Un échange qui a permis d'entendre les jeunes sur les questions d'emploi, les questions de formation, les facilitations pour la création des entreprises, le financement des projets. Un échange qui a permis aux membres du gouvernement de s'exprimer sur les opportunités qu'offre le gouvernement pour l'encadrement des jeunes. Hangout 2021, um, closing at the National Museum here in Yaoundé. It was a time of reflection, it was a time also of solution finding. We were able to bring you the questions from all the regions of Cameroon and we were able to give these questions answers from cabinet ministers. Ladies and gentlemen, thank you for having been in our company. Till we meet again next year for another edition of Hangout, we have been Severin Legan, myself, Drusilla Mokoso Jockey, telling you to have a very happy Youth Day. Et félicitations et merci à toutes les équipes de la production qui ont...
CRTV News, ici, toute l'info.